thưa tất cả quý Phật tử à, trong à, khóa sám hối tại chùa Minh Đạo, thầy biết là thời tiết hôm nay ở Sài Gòn rất là nóng, à, nhưng mà quý vị thì lại mát dạ, phải không? rất mát dạ. Dạ yeah, đúng rồi. Sài Gòn chợt mát chứ, ừ. nhà áo lụa ở châu Âu chứ không phải là ở châu Mỹ, ở châu Úc. Giới thiệu thầy hạnh bảo hai châu tốt lốt hết, chỉ có châu Đốc là ngồi đây thôi. <cười> vâng, à, xin à, thay mặt cho tất cả các à, Phật tử của Đạo Tràng Chùa Minh Đào xin à, trân trọng được cung đón Thượng Tọa hạnh bảo trong à, buổi pháp thoại tối hôm nay tại chùa Minh Đào, yeah. à, tiện tụng thay mặt cho tất cả đạo tràng à, kính dẫn an sức khỏe của thầy à, sau một thời gian dài xa cách giờ thấy thầy già hơn. <cười> vâng, xin à, thỉnh thầy à, có vài lời để mà thăm các phật tử trong đạo tràng, xin cung thỉnh thầy. À, vâng, Thầy Di Đà Phật, à, kính bạch Thầy, à, kính thưa quý vị à, Phải nói là à, từ năm ngoái tới năm nay cũng cả hơn nửa năm mới có dịp về à, nhân cái lễ hội à, Vê Sát Liên Hiệp Quốc à, Thì à, giáo hội với lại bên à, à, vụ tôn giáo họ có mời thành ra chúng tôi cũng về để tham dự à, Thì nay mai thì cái phần lễ chính sẽ được diễn ra ở Bắc Ninh Chỗ Chùa Bái Đính à, Thì cơ hội đó về đây thì lúc nào cũng à, Có nhân duyên tháp tùng theo thầy Thầy đi đâu mình đi đó Thấy sai gì mình làm nấy Không dám cãi Vậy chứ xém nữa chút nữa là thầy bỏ rơi đây nè Thầy giao việc cho tôi xong hết rồi cái Thầy nói dữ lắm Thầy nói thầy phải đi nghe tôi dạ dạ hết rồi Cuối cùng thầy nói thầy đi đi rồi tôi mất bận đi giảng rồi thầy điên mình tôi nô liền tôi nói không tôi đi là gì thầy chứ thì tự nhiên không thầy biểu đem tôi thầy thả ra ngoài kia đó đi ra hồng kông thầy biểu tôi đi hồng kông đi thỉnh thỉnh sư cho thầy là tôi ừ rồi xong thầy biểu thầy tôi điên mình đi tôi đâu thành ra thưa quý vị à, hồi nãy à, hai huynh đệ cũng rất là vui à, tôi tới chùa minh đạo này thì cũng nhiều lần rồi thầy mc giới thiệu ba mục không có cái mục nào trúng vô hết trơn nhưng mà quý vị biết liền nghe nói thầy thiện thuận là tưởng tôi là thiện bảo tôi làm gì thiện nổi tôi là hạnh <cười> thành ra thầy hành bảo ở thì ở châu âu không phải là ở mỹ cũng châu mỹ không phải mà úc châu úc cũng không phải à, thành ra lâu quá có lẽ không gặp thầy à, thì thưa quý vị thì chúng tôi thì về à, à, cũng được à, hai ngày đêm thứ sáu về tới thì sáng sớm thứ bảy 4 giờ thì ra à, để ra viện chuyên tu để cùng giảng Mà chuyến đi thì rất là à, vất vả à, Bay 25 tiếng, đổi hai nước, đổi ở Thổ, rồi đổi ở Bangkok Từ từ Bangkok về tới Việt Nam Đúng chương trình thì 5 giờ mấy về đến Nhưng mà lạ kỳ đó là máy bay nó xuống phi trường rồi Thấy rồi, thấy một số chùa, thấy một số cái tháp chùa Thấy đường phi đạo của Việt Nam rồi nhưng mà cuối cùng nó không có đáp xuống Nó là bay ngược trở lên Rồi nó bay một vòng Ai trên máy bay cũng nói chắc nó tìm cái cái một vòng để nó đáp xuống Nhưng mà càng lúc nó càng lên cao Rồi nó bay lên trên bầu trời và nó bay tiếp tục Ai cũng bắt đầu sản hồn ở Không biết bây giờ nó đưa đi đâu nữa Mà tới Việt Nam để chưa chịu xuống Thì lúc đó nó có một vài em Nó bắt đầu phải đi hỏi tiếp viên Thì nó lại báo rằng á Mấy đứa nó lại không rành tiếng Việt nó mẹ ngoại quốc thành ba tiếng ba người việt nam thành nó nó không rành nó đi hỏi nó trả lời cho tôi nó nói thưa thầy người ta nói là máy bay nó nó hết nhiên liệu nó đáp xuống không được bây giờ nó phải bay ngược trở lại bangkok rồi nó mới tiếp nhiên liệu xong nó mới bay trở lại việt nam quý vị biết nhiều đó không cũng hồi hộp rồi trên máy bay quý vị biết không ai nhúc nhích được hết dạy bởi vì máy bay mã lai nó đi đến giờ nó chưa về mà mà không biết đi đâu Cái gì biết ai cũng rất là hồi hộp Tôi thì rất là sợ 
Tôi không biết bây giờ đó tình cảnh nó làm sao bây giờ nó bay lên bầu trời tiếp rồi mà nó nói bây giờ nó bay trở ngược lại Bangkok rồi nó mới trở lại đây. Mà khi mà nó xuống phi đạo, nó xuống tới, tới cái lãnh thổ Việt Nam đó, nó xuống là tôi đã mở được cái mạng à, điện thoại rồi để muốn báo cho người ra đón là thầy đã đến. Thì vừa được cái mạng điện thoại Việt Nam nó vừa vào, tôi vừa chuẩn bị bấm thì nó lại bay trở lên. Nó bay trở lên rồi nó đi, nó mất sóng luôn. Bây giờ không biết làm sao thì lúc đó đó, tôi mới nghĩ bây giờ đó, đằng nào nó cũng chết. Sống qua ngày thì chờ qua đời thôi. Thành ra bây giờ đó, tôi đi một vòng hết trên máy bay, tôi coi thì đa phần là người Việt Nam. Tại vì khi nó, cái chuyến bay của tôi đó là nó đổi ở Istanbul của Thổ rồi nó tới Bangkok, nó đổi nó lấy thêm khách. Thì tới Bangkok đó thì một số người Việt Nam ở châu Mỹ về, ở Úc về, ở Canada về tới đó vô thành ở trên máy bay. Đa phần đó, người Việt Nam nó nhiều. Mà cũng có một số bác là cũng nhận ra, nhận ra chúng tôi. Thành ra khi chúng tôi đi một vòng đó là thấy bà con Việt Nam nhiều rồi, ai cũng chào thầy. Tôi hỏi bây giờ quý vị yên tâm đi, coi thử hy vọng rằng nó đưa mình tới một cái hành tinh khác đó. Bây giờ đâu có biết nó đi đâu mà nó nói như vậy hỏi quý vị làm sao mà hết nhiên liệu không xuống được rồi phải bay ngược trở lại Bangkok rồi tiếp nhiên liệu rồi mới bay ngược trở lại mình nghe nó phi lý lắm. Thì tôi nghĩ trong bụng rồi tôi nói với bà con tôi nói nếu mà một hồi nữa một tiếng mấy nữa theo cái lịch trình nó tới Bangkok mà nó không tới nữa đó thì bây giờ mình kéo hết tới chỗ phòng cơ trưởng mình gõ cửa thôi. Thầy Thiền Thuận đã nghe vậy thầy nói tôi thầy mà kéo tới nó tưởng thầy không tặc đó. Tôi nói không mình tới mình hỏi cho nó lý lẽ bây giờ làm sao chứ. Thì đó là mọi người cứ nói bây giờ thầy cứ để yên đó đi Một tiếng mấy đồng hồ sau thì thiệt tình nó tới Bangkok Nó chạy nó đáp xuống phi trường Bangkok mà nó không vô bên trong là nó đậu bên ngoài Thì khi mà nó tới Bangkok đó, thì bắt đầu mở được cái mạng ở trên à, Tôi có đem cái điện thoại của Phần Lan thành ra Nó có mạng internet đó, in, e, quốc tế đó thành ra nó vào được Thì cái người mà đầu tiên mà để tôi bấm tôi gọi đố quý vị biết là ai Bỗng mày Lúc này mới nhớ <cười> mắc nợ thì nó phải hỏi trước <cười> tôi bấm cho thầy tôi gọi điện thoại được cho thầy tôi mừng quá trời đi lúc đó thầy nói thầy đang đi châu đốc chuẩn bị về đang trên đường đó tôi nói thầy ở bây giờ máy bay nó đem tụi tôi nó thả ra lại bangkok không biết làm sao bây giờ tôi gọi tôi báo cho thầy nếu mà đêm nay tôi không về tới đó ngày mai thầy phải xử lý chứ bây giờ đâu có biết nó tới đó nó làm gì nữa quý vị không thầy cũng từ bi lắm À, thầy yên tâm đi thầy lúc đó thầy bấm gửi tin nhắn lại cho tôi thầy nói thầy yên tâm bây giờ thầy bình tĩnh đi bây giờ thầy cứ ngồi thầy à, niệm tiêu tai các tường thần chú đi đó rồi có cái gì đó rồi bình an thì tôi nói bây giờ đó thần chú gì nó cũng không có yên hết trơn á bây giờ không có cắt tường nữa mà coi chừng nó thành cắt bụi nữa <cười> nhưng quý vị biết không mới hỏi thăm thôi câu sau thầy hỏi liền thầy nhắn tin lại thầy nói liền Bây giờ thầy giết di chúc được rồi đó Vỗ tay thầy vỗ cho nó lớn đi để biết <cười> Giờ đó thầy biểu tôi đó là bây giờ thầy giết di chúc luôn đi Cái tôi mới tưởng tôi nói đùa tôi nói trên đây đâu giấy tờ gì đâu giết thầy Thầy nói thầy giết tin nhắn đó Nửa sau hộp đen mà trả lời là có di chúc đó. Cơ hội mà phải không quý vị Chứ biết vài phút nữa đâu có nói được Thì thầy cứ kêu thầy là nhắn tin vô điện thoại cho thầy thì vẫn còn cái chữ của thầy ngày giờ là đích thân thầy viết là để lại cho thầy bao nhiêu tài sản <cười> lần này đó cơ hội này thầy thầy viết liền thầy nói vậy thì thầy phải viết cái chốt liền đi tôi lật đật tôi viết lại tôi nói được có ba điều mà thầy cần phải lưu ý thứ nhất bây giờ cái chùa liên tâm bên phần lan đang xây dựng còn thiếu ngân hàng 230 trăm ba euro <cười> một cái thứ hai là nợ phật tử là 300 trăm ngàn euro cái thứ ba nữa nợ Việt Nam mấy tỷ Cái đó thầy biết Thành ra thầy phải chịu trách nhiệm Tôi viết xong thầy không trả lời nữa Thì máy bay nó dựa lên <cười> Vâng, về Đạo Phật kể vui với quý vị Thì ở đây cũng còn cái mạng về tới đây thăm được quý vị Thì phải nói là một cái điều cũng rất là à, à, vui Và nó có một cái điều đó là trong những cái lúc đó đó Thì cái trạng thái tâm lý của mình nó như thế nào Quý vị biết nó rất là khó diễn tả khi mà mình không biết rằng á là cái hành trình của mình tiếp tục nó sẽ đi về đâu Nhưng nó nhờ một cái đó là cái sự tu tập Thành ra mình cũng đoán lường được rồi Thì bây giờ đó nó không có đi cái bằng cách này Nó cũng phải đi bằng cách khác Để mà nó giải quyết cho xong một cái kiếp nhân sinh 
Thì bây giờ đón nhận cái đó như thế nào thì do cái tu tập mỗi người Trên máy bay thì có ông cụ già 87 tuổi, ông nằm dài ra đó luôn Thằng cháu nội ổng nó, nó nó gỡ băng, nó gỡ mấy cái tay ghế ra nó để ông nằm Chứ ổng thấy bay tới bay lui ổng mệt rồi Tới nơi, tới gần, tới Việt Nam rồi mà nó còn đưa ổng lại băng cốc nữa Thành ra giờ ổng nằm nó luôn đó, Thành ra đó tôi có nhìn một số cái cái hình ảnh đó Rồi tôi mới cảm nhận rằng mình phải đón nhận cái đó nó như thế nào Thì cái đó là do cái 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 sự tu tập của mình, của mỗi người À, thì hôm nay trong cái buổi đầu tiên à, để à, thăm được quý thầy, thăm được bổn tử ở đây và thăm được quý vị Phật tử Thì lời đầu tiên cầu nguyện cho quý vị lúc nào cũng tươi trẻ, lúc nào cũng đẹp đẽ, à, lúc nào cũng sạch sẽ <cười> Sạch sẽ từ thân tới tâm để một lúc nào đó mình về tới cảnh giới A-di-đà đó Bằng thân tâm nó đâu nó là nó trong sạch và nó gọi là nó trang nghiêm, nó thanh tịnh Vâng, A Di Đà Phật, à, xin à, à, chúc quý vị. À, A Di Đà Phật, kính thưa thầy, kính thưa tất cả quý vị Phật tử. Thật ra thì thầy à, có cái ý tốt tại vì à, căn bản mình là người tốt mà. Cho nên là thầy thầy trấn an thầy bằng cách là thầy nói thầy lấy chuỗi ra đi rồi tụng thần chú tiêu tai các tường. Nhưng mà sực nhớ tới cái vấn đề di chúc. Cho nên là lỡ rồi có chuyện gì rồi ai biết đường sắp xếp phải không quý vị? Nhưng mà không ngờ thầy trả lời cái xong cái thầy thấy thầy thì cát tường còn thầy thì cát bụi Trời ơi quý vị biết gánh một cái gánh nợ rồi cái như là sụm xương sống không cách nào mà ngóc đầu lên nổi à, Ở đây thầy chỉ nói đùa trong cái vấn đề tình bạn nhưng mà thầy biết thầy hành bảo trong lúc đó cũng hoang mang Tại vì thầy từng đi máy bay xa và có những lúc máy bay bay qua thời tiết xấu quý vị biết nó rơi tự do Chắc quý vị chưa có biết cái trường hợp đây tự do cái cây cầu tuột làm sao mà từ giống như từ mình đi ra ngoài đó mình hụt chân cái mình rớt xuống mà quý vị biết nó rơi tự do mấy chục mét cho tới cả trăm mét như vậy đó rất là nguy hiểm những lúc đó nó hoảng loạn tinh thần nó hoảng sợ huống chi cái chuyện mà cái máy bay Boeing ở ở Mã Lai chưa có tìm ra được cho nên thầy anh bảo thấy rất là sợ không biết đem thầy đi tới đâu đó chết thì không nói gì nó mình có thể cầu siêu được mà đem bữa nay nó chặt cái tay ngày mai nó khứa cái chân phải không rồi bữa rồi nó rồi nó cấy ren nó ghép ren vô rồi thí dụ như thêm mọc ra thêm hai cái lỗ tai nữa rồi sao trời thảy sợ cái đó ghê lắm quý vị biết không thầy phải trấn an thầy thầy phải trấn an thầy mà thầy mở cái lo điện thoại lớn ra cho bao nhiêu người trên máy bay nghe thật sự lúc đó thầy nghĩ rằng ai tu tập cách mấy cũng hoang mang chỉ trừ những người mà có cái sợ đắc nó cao những người tu chứng quả đây là một sự thật trong cuộc đời có phải thầy trò chúng ta đang đùa chơi với cuộc sống không phải không quý vị hay là cuộc sống nó đùa mình mình đùa chơi với cuộc sống hay là cuộc sống đó nó nó là một cái cái nó xem mình như là một trò chơi quý vị nghĩ xem mình với cuộc sống cái nào là 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 là, là chủ động và cái nào là đồ chơi đúng mình là đồ chơi của cuộc sống và chúng ta đang dạo chơi trong cuộc đời mà chúng ta không hề lường được chuyện gì sẽ xảy ra Phải không quý vị? Cũng giống như thầy anh Bảo thôi Tuy rằng chúng ta không có gặp những trường hợp như là thầy quan mang như thế Nhưng chúng ta cũng có rơi vào những hố thẩm của cuộc đời Và những ngõ cục tưởng chừng như chúng ta không có lối thoát Chúng ta bị bế tắc Bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống thì quý vị thấy nó có bao nhiêu những nỗi niềm và những cái cảnh đó được gọi là những khắc nghiệt nhất của cuộc đời mà bắt buộc chúng ta phải đi qua. Hôm nay, Thầy và Thầy Hạnh Bảo xin dành những giây phút lắng động tình người để chia sẻ với lại quý vị nhằm gửi đến quý vị những tâm lý để quý vị chuẩn bị tinh thần đối diện với lại những khúc quanh của cuộc đời qua chủ đề những khắc nghiệt của cuộc đời. quá hay <cười> kính thưa quý vị <cười> cho không ai khen thì khen luôn cho rồi <cười> trước hết thì thầy à, xin được gửi lời xin lỗi một phật tử nào ở bên pháp về mối nãy mà đón thầy cho cái cổng đó xin lỗi là thầy không có thể đứng lại tiếp với chụp hình được là tại vì quý vị đã hồi hướng ở trên này rồi cần phải à, phải vô nhanh hơn và thầy biết thầy anh bảo tới đây đợi lâu cho nên là thầy chưa có kịp từ giả về Phật tử đó, thầy đi luôn đi vô trong. 
Đó. À, thật sự thầy à, cũng mệt thầy muốn đi vô thầy ngã lưng một chút nhưng mà đi vô trong này đấy đi lên cái phòng thầy thấy không ngã lưng được là tại vì cái phòng nó bề bộn quá cho nên à, thầy xin được gửi lời à, xin lỗi vì phật tử nào lúc nãy ha chưa kịp nói lời từ biệt tại thầy thấy cứ đứng đứng chờ chờ chụp hình mà không có lo dòm thầy để thầy nói chuyện cho nên buộc lòng thầy phải đi luôn ừ. Cái khắc nghiệt lớn nhất của cuộc đời Chúng ta dễ phát hiện ra rằng Đó là sự bất công Phải không thưa thầy? À, thực ra Khi mà chúng ta thấy cuộc đời bất công Điều đó có nghĩa là Chúng ta đang rơi vào một cái hoàn cảnh nào đó Mà chúng ta không được may mắn Khi chúng ta không gặp may mắn là chúng ta À, luôn có những cái suy nghĩ là bi quan vì à, những điều đó chúng ta không có mong đợi mà nó đến với mình khi nó đến với mình chúng ta phiền não chúng ta đau khổ và khi chúng ta phiền não không có cái hướng để giải tỏa chúng ta đau khổ không có cái nơi để mà trúc tâm sự thì tất cả những thứ đó nó sẽ co cụm lại và chúng ta rơi vào một cái trạng thái tâm lý nhìn chung đó là mặc cảm tự ti tâm lý chung của chúng ta sẽ gắt gỏng bằng cách là mình tự tự dằn vặt mình tự hạ mình xuống rồi mình có những cái cách biểu hiện nhưng thật sự cái cái biểu hiện đó nó nó không có giấu được những cái phiền muộn Thôi mà Mình vô phước bạc phần mà Thôi mà tôi đâu có được như ai kia Đó Ông trời ông bất công mà Phải không quý vị Mà cái trạng thái tâm lý này Quý vị cứ suy nghĩ một chút đi Là trả lời cho thầy xem Giữa nam và nữ Thì ai lại rơi vào cái hoàn cảnh này nhiều Tâm lý này nhiều Quá chính xác Thực ra nam cũng có quý vị Nhưng mà người ta không có biểu hiện ra bên ngoài Người ta cũng biết so sánh Và người ta cũng có biết Cái cách nhìn Và phân biệt tại sao Mà mình thua kém người khác Và họ cũng có những cái mặt cảm Nhưng mà người ta không có tiện thố lộ ra Tức là cái này nó thuộc về Một chút gì đó nó có cái ganh tị Và cái ganh tị thì thường Nó gắn tới người nữ Thầy nhớ cái chữ tật đố là Cái chữ hán tự mà chiết tự ra Nó có một cái bộ nữ một bên thầy nhớ không Quý vị biết chữ Hán đó, tức là chữ Nho, chữ Tàu xưa đó Là một loại chữ mà nó được hình thành qua cái cuộc sống sinh hoạt, tư duy của con người Có những chữ nó kết hợp bằng những cái ý nghĩa Nhìn vô làm biết cái ý nghĩa liền, thí dụ như chữ Minh Chữ Minh là thề đó Thề thốt đó, nhớ lời thề hải Minh Sơn đó thầy nhớ không Nó gồm có chữ Nhật là mặt trời, chữ Nguyệt là mặt trăng Ở dưới nó có cái chén, chỉ cho cái cảnh hai người lấy cái chén rượu cắt máu thề dưới trăng dưới mặt trời mặt trăng rồi uống cái ực vô nhìn cái chữ cái mình biết cái nghĩa liền nó nó là cái chữ mà nó 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 thể hiện cái ý nghĩa thì cái chữ 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 đố là cái chữ mà ghen ghét ganh tị thì nó gồm có chữ nữ một bên và chữ thạch một bên tức là người con gái cầm cục đá đó mày cà chén tao đếm cho mày vỡ đầu Tức là đanh đá đó. Thì sự ganh tị nó hay thể hiện ra là đanh đá Thì à, cái tâm lý này Nó đè nặng chúng ta Làm cho chúng ta phiền não Cho chúng ta khổ sở Khi mà quý vị mà rơi vào cái hoàn cảnh Thất bại Mình à, không có lối thoát Tức là mình không được may mắn làm cái gì nó cũng thua Đụng đâu là thua đó Tự nhiên là chúng ta sẽ mặc cảm liền Cuộc đời này quá là bất công Tại sao cái người kia xấu hơn mình Không đủ nhiều điều kiện hơn mình Dốt hơn mình Lùng hơn mình Đen hơn mình Vậy mà nhìn chồng nó tự nhiên mình thấy Mình biết ngay đây là người phụ nữ hạnh phúc Còn mình quá tốt Ngoại hình đẹp Có nghề, có, 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 có nghề nghiệp ổn định Thu nhập ổn định Có tri thức Chăm sóc gia đình đàng hoàng mà nhìn ông chồng mình tự nhiên mình thấy muốn chảy nước mắt Tự nhiên mình so sánh à 
cái cuộc đời này là nói như vậy đó quý vị đi mua áo quần đi mua rau cải cũng so sánh giữa cái cái tiệm này với tiệm kia phải không giữa cái quầy hàng này với quầy kia thì ngay cả cái cảm nhận vui buồn của mình từ phía người thân chúng ta cũng cũng có sự so sánh tại sao có những người mình hết lòng với họ mà họ lại quá vô tình với mình trong khi đó có những người mình không hề quan tâm tới họ mà họ lại nặng tình với mình thì bây giờ mình phải làm sao quý vị phải làm sao đây là một vấn đề lớn một sự khắc nghiệt lớn vì ở chỗ này trạng thái tâm lý của chúng ta nó bất ổn khi chúng ta biết rằng cuộc sống nó mang đến cho mình nhiều điều không may mắn đừng có nghĩ rằng bây giờ chúng ta thành tựu thì ngày mai chúng ta cũng sẽ là nhất phạm phong thuận tức là cánh bường xuôi gió không có đâu có thể bình địa nổi phong ba bất kỳ lúc nào cho nên ở đây thầy muốn thưa với lại đại chúng một điều rằng chúng ta phải biết chắc thật cái khắc nghiệt của cuộc sống đó là bất công rất là bất công để làm gì để chúng ta có thể chuẩn bị tâm lý sớm hơn khi chúng ta gặp những tình huống như thế này mà xử lý khó khăn chắc chắn nó sẽ phát sinh ở ngày mai hôm qua có một cái gia đình anh chị phật tử đó rất là dễ thương họ làm ở trong cái 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 vấn đề môi trường ở thành phố tức là dọn dẹp cây xanh dọn dẹp những cái cái đẹp cái xanh của 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 thành phố đó mà quý vị biết là nó cả một cái tập đoàn chứ không phải giỡn một cái 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 cái, cái sở ngành đó thì cái chị đó chỉ về hưu rồi chị mới kể lại chỉ đến ngày xưa đó khi mà chị đang làm đó thì cái em này vô làm việc thì chị rất là nâng đỡ nâng đỡ chỉ hết lòng chỉ chân tình lắm thì anh chị em chỉ làm chung mà nhưng mà khi mà cái cái anh này mà lên làm giám đốc thì bắt đầu ra tay sát phạt và có những cái mà hết sức là là bất công vô lý từ một cái người em rể của chị là lái như chiếc chiếc xe tải lớn mà trên thành phố này có hai chiếc xe tải lớn này không hiểu lý do vì sao đẩy cái người này đi xuống chạy trong một chiếc xe chiếc xe mà chiếc xe điện mà chạy vòng vòng ở trong nghĩa trang không biết lý do vì sao cho nên cái người này người ta người ta cũng cảm thấy khó chịu cảm thấy bất công rồi có một người em của chị nữa đang làm ở văn phòng bây giờ đổi đi chỗ khác không có lý do vì sao mà không biết lý do vì sao mà đổi đi làm nấu ăn nếu là văn phòng thì phải đổi đi làm việc văn phòng phải không quý vị văn phòng chỗ này là không ổn thì có thể kỷ luật là đưa tới những cái vùng xa hơn để làm văn phòng thì cái đó mới là cái hình thức kỷ luật để cho anh tốt hơn chị tốt hơn tại này không biết lý do vì sao mà cả gia đình bốn năm người bị bị đi như vậy lý do là chị này góp ý thẳng chị góp ý thẳng tại vì trước khi chị về hưu đó là chị góp ý thẳng về những cái vấn đề mà các anh giám đốc này là lên làm nó, nó, nó làm mất lòng mọi người và lấy cái tiền mà cái tiền đáng lẽ tiền đó là tiền thưởng cho tất cả các anh chị em công nhân thì cắt cái tự động cắt cái tiền thưởng nó lại để mà dành riêng một cái phần chi phí cho xếp tổng cho nên chị này chỉ phản đối chứ nó không được phải tìm một cái nguồn khác chắc còn này của anh chị em mồ hôi nước mắt không có thể làm như thế được và cái chị này chỉ chị cũng làm một cái trách nhiệm thì những người khác thì không có nhận những người giám đốc khác năm người giám đốc khác thì không có nhận mà anh này báo cáo là tiền cà phê cho năm giám đốc khác và cùng với lại cà phê tiếp khách cho tổng giám đốc thì chị mới phản ứng chị phản ứng thì cuối cùng là bị bị đi Đó. vấn đề này là vấn đề rất thực tế và nổi cộm trong xã hội hiện nay phải không các vị Bây giờ đối đầu với trường hợp này chúng ta làm sao? Rõ ràng chúng ta so sánh là cuộc đời rất là bất công. Có người nó chưa cống hiến gì, nó mới vô làm mấy tháng thôi nó được nâng lên làm phó phòng. Quản lý này kia cái nọ. Chẳng qua là quen thân với lại sếp thôi. Bất công quá. Trong khi mình cống hiến mấy mươi năm ở trong ngành, trong nghề mà không được trưng dụng kỹ thuật chuyên môn của mình cao hơn cũng không có được sử dụng mà thậm chí còn bị đi nữa. Bây giờ phải làm sao? Thầy nghe, thầy nghe mấy người đó nói Thầy tự nhiên thầy thấy rất là tội nghiệp Họ nói tụi con có đủ bằng chứng Tụi con sẽ phản ứng và tụi con có thể làm đơn được Nhưng mà làm đơn được có thể Điều chỉnh được cho một người 
Nhưng mà ba đứa em của con còn lại Còn nằm trong tay của người đó Thì chắc chắn sẽ lãnh đạn Tại vì người đó đã từng tuyên bố Người lãnh đạo đã từng tuyên bố Hãy chống đối là chỉ có một câu đường chết Thuận ta là sống người ta là chết Đây là một cái bất công lớn Mình đi kiếm tiền mà phải không các gì Mình đồng ý là mình đổ mồ hôi nước mắt ra Để mình đi kiếm tiền Nhưng mà ở một góc độ nào đó chúng ta chịu đựng được Nhưng mà còn bất công quá chúng ta đâu chịu đựng được Nhưng đó là một sự thật Rất là khắc nghiệt của cuộc sống Bây giờ chúng ta phải làm sao Chẳng lẽ mình đối đầu Chẳng lẽ mình gây lộn Bây giờ quý vị làm sao Quý vị thấy khó xử không Thầy chỉ có một lời khuyên thôi Thầy nói thôi con ơi Bây giờ đó mình không có cơm thì mình ăn cháo đi đó, Còn không có cháo nữa thì mình tính tiếp Chứ bây giờ Trong cái thế kẹt như vậy là rất là khó Một là mình bỏ việc đó mà đi tìm việc khác Còn hai là mình tranh đấu là tranh đấu cho tới cùng Nhưng mình phải biết cái hậu quả của tranh đấu đối với sếp Là chỉ có một con đường thôi Là gì? Đúng rồi, nghỉ việc Nó không có đuổi mình Mà nó nó, nó, nó làm cho mình bất mãn Phải không quý vị Đây là cái cái thủ thuật chung Có thể nó là thủ đoạn Của những người làm công tác quản lý Tại vì thầy từng làm chuyện này thầy biết Thầy ghét ai thầy làm cho nó bất mãn Để nó nó đừng xuất hiện trước mặt mình <cười> Phải không quý vị Thầy đâu có làm công tác quản lý đâu nhưng mà thầy biết, thầy đọc sách, thầy biết đây là thủ đoạn của những người làm sếp Không ưa những người cấp dưới Không đuổi việc Nước ngoài nó khác, nó cầm cái thùng tới đưa trước mặt mình luôn là Mày dọn đồ mày biến đi đó Người ta rất là thẳng thắn Còn ở Việt Nam mình có cái kiểu ngoài rất ngọt ngào, không có gì đâu Nhưng mà thật sự ở trong lòng nó chỉ có trời mà biết Và cái điều đó mình cũng là con người mà Mình cảm nhận được hết á Là người đó là đang tìm cách để đuổi mình Nhưng mà Họ làm cho mình phải khủng bố tinh thần, làm cho mình phải mất mặt, làm cho mình giảm uy tín. Trường hợp đó nó xảy ra rất là nhiều và trong xã hội Việt Nam nó nhiều lắm. Cho nên chúng ta mà đối đầu thì chỉ có một con đường một thôi là chấp nhận nghỉ việc. Cứ chấp nhận nghỉ việc thì chúng ta đối đầu với họ. Thầy mới nói thôi con ơi, cuộc sống này đi kiếm tiền là nó khó khăn rồi. Bây giờ mình không kiếm được 10 đồng thì mình kiếm 5 đồng. Mình tính vậy đi cho nó khỏe. Thì cái cô đó cũng mới nói con năm nay đó Em con năm nay nó 53, 52, 53 tuổi rồi Trong khi mỗi lần nó làm nó Cách nhà chỉ có 10 phút Bây giờ đổi nó đi tới một cái chỗ Là cách nhà một tiếng rưỡi Một ngày nó đi về cái Mất cả 3 tiếng đồng hồ Như vậy có phải bất công không? Mà không hiểu lý do gì sao? Thầy nói chắc đời trước Thì con cũng bất công với người ta Cũng gây ra những cái phiền não đó với người ta Làm cho người ta Cai đắng đoạn trường thì bây giờ thôi mình chấp nhận đi Như vậy nó vẫn tốt hơn Nhưng mà quý vị biết Khi nghe thầy nói Đây là một cái chuyện rất là cũ Ý này nó không có lâu Nhưng mà người ta vẫn cảm thấy mát dạ hơn một chút Là vì họ có đủ Có thêm một chút nghị lực và can đảm Để đối diện với sự thật Và cho rằng mình đang gánh lấy hậu quả Cho nên Cuộc sống Vốn là một cái vấn đề bất công Nó không có công bằng Nó đã trở thành một cái sự nghiệt ngã nhất Ở trong cái cuộc sống này Do đó chúng ta phải chuẩn bị tâm lý Để đón nhận nó Chính vì lẽ đó Chúng ta phải luôn quán chiếu Về nhân quả Nếu không có nhân quả Chúng ta không hiểu được Chúng ta sẽ không bằng lòng Và cái khắc nghiệt thứ hai Đó là những gian nan Luôn chờ đón mình Ở bước đầu lập nghiệp Phải không quý vị Ở đây bữa nay Chỉ nói về cái vấn đề Làm ăn Và chúng ta quán chiếu trên cái vấn đề kiếm tiền của mình Để mình tu tập tốt thôi Cái khắc nghiệp thứ hai Đó là những gian nan của bước đầu tiên Chúng ta ra đời chúng ta lập nghiệp Ông bà mình nói rồi dạng sự khởi đầu nan Sự khắc nghiệp của cuộc sống đó là những biến đổi Những thay đổi Nó làm cho chúng ta không đứng vững được Và cái sai lầm lớn nhất của chúng ta Là thói quen chúng ta không có thay đổi được Tại vì mình luôn nghĩ một cái nếp nghĩ của mình Chắc ăn ba bó một dạ Và khi chúng ta làm Thì người này giúp người kia giúp người nọ Yêu thương người kia quý mến Nhưng mà khi đụng chuyện rồi Thì họ không giống như chúng ta suy nghĩ 
Và cái thói quen của mình đối diện với những cái đó nó chưa có đúng Chúng ta chưa có hợp Cách xử lý nó chưa có Cho nên quý vị muốn thay đổi một cái điều gì đó Trước tiên quý vị phải thay đổi thói quen của mình Có như vậy mình mới có đủ trình độ Và sự bình tĩnh Để chúng ta đối diện với lại Những khó khăn đang mở ra trước mắt Mà quý vị biết khó khăn mà mở ra Thì quý vị có lường được nó khó ở cấp độ nào không? Không ai lường được những khó khăn trước mắt mình Dù cái sự việc đó chúng ta toàn là đoán chắc là thành công Ai mà không ai mà không 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 dám chắc thành công mà mà đi làm ăn đâu Khi mà chúng ta mở ra một cái con đường mới để làm ăn sinh việc Chúng ta đều tính về cái vấn đề thu nhập và chắc chắn Nhưng chúng ta không lường được cái thất bại Đến khi thất bại chúng ta mới ngỡ ngàng Phải không quý vị? Chúng ta tự tin quá Chúng ta quá tự tin vào khả năng của mình Thiên thời địa lợi nhân hòa chưa có Khả năng chúng ta có giới hạn Và chúng ta hiểu về cái lĩnh vực đó hay thị trường đó Nhiều khi nó chưa có chưa có chắc Mà chúng ta lao vào chúng ta làm Chúng ta cứ tính cái thành công không Còn cái xác suất thất bại thì chúng ta không tính Cho nên kế dụng binh ngày xưa đó Cho dù bách chiến bách thắng đi chăng, chăng nữa Trong một cái trận chiến Người ta vẫn dạch ra một con đường để tháo quân Phòng khi gặp phục binh Chuyện đó đơn giản thôi Tất cả những gì Đều có thể xảy ra Trong cái cuộc sống này Trắng đen đen trắng Cho nên chỉ có một cách duy nhất Để khắc phục Sự khó khăn của bước đầu lập nghiệp Cái khắc nghiệt này Chúng ta chỉ có cách bình tĩnh Nhìn lại những thói quen của mình và quý vị đừng có sợ là chúng ta không đủ sức để mà thay đổi cái cuộc đời Thật ra bắt đầu từ những cái rất nhỏ Chúng ta thay đổi những cái thói quen nhỏ đó Dần dần chúng ta sẽ điều chỉnh được những bước đi Những bước đi nhỏ đó là những bước đi rất quan trọng thưa với lại quý vị Vì sao? Vì con đường luôn mở ra dưới bước chân của chúng ta đi Chúng ta thay đổi từng bước đi Thay đổi từng quan niệm Thay đổi từng thói quen Tự nhiên cuộc sống của mình sẽ cảm thấy an lạc và hạnh phúc hơn Khi chúng ta nhận ra được sự thật của cuộc đời Đó là luôn khó khăn Chứ không có cái nào nó thuận tiện mở ra để chào đón mình hết Không có một con đường nào trải thảm đỏ sẵn cho mình đi quý vị Đường mòn do con người tạo vốn nó không có đường mòn Đường mòn do con người đi Cho nên bàn chân của chúng ta không ngại nó sẽ chai liền vì nó dẫm lên sỏi đá Dẫm lên gai góc Có những bước chân dẫm lên gai góc Mới hình thành đường mòn Cho nên chúng ta không có chủ quan Không có tự tin vào cái khả năng của mình Để mình có thể xoay chuyển được thời thế Mà chúng ta bằng cách khắc phục Và thay đổi những thói quen rất nhỏ của mình Để từng bước chân đi vào cuộc đời Tuy rằng đó là bước ngắn, bước nhỏ Nhưng nó sẽ dẫn đến thành công Chứ đừng có tính mang hài bảy dặm Bước đi một cái từ Sài Gòn qua Bangkok Quý vị thấy không? Đâu có chắc Nó nó bấm đâu cái dèo tới Bangkok quý vị Đâu có chắc ăn Thấy không? Đó. Đừng có tính vậy Chúng ta phải <cười> Chúng ta phải tìm cách để thay đổi Để khắc phục Đây là một cái tâm lý quý vị biết chỉ có cách bình tĩnh thôi Mình đã biết cuộc sống là muôn vàng khó khăn rồi Ngay cả cha mẹ giúp cho mình Thật ra vẫn có điều kiện Và cha mẹ giúp mình được bao lâu? Dài ba năm, dài ba lần thôi Cha mẹ cũng sẽ già Và nó sẽ cạn kiệt Rồi còn em út còn thế này thế kia nữa Đâu phải đơn giản Cho nên chúng ta phải hiểu được Cuộc sống này do chính mình làm chủ Cho nên có khắc nghiệt đến mấy Nó là bất công Nó là khó khăn Chúng ta Hiểu được nhân quả chúng ta thay đổi những thói quen mình là thay đổi nghiệp đó quý vị. Không có bước ra ngoài nhân quả đâu. Lúc Đức Phật ở tại thành xá vệ ở trong giường của cấp cô độc rừng cây Thái Tử Kỳ Đà. Thì lúc bây giờ ở trong cái thành xá vệ có một ông trưởng giả rất là nổi tiếng đó là Thiện Hiền. Ông ta quý kính Đức Phật lắm quý vị. Ông ta quý kính Đức Phật bằng cả niềm tin chân chánh và vợ ông ta cũng vậy. Luôn hào phóng chi tiêu cho vấn đề bố thí và cúng dường cho nên gia đình họ hạnh phúc lắm thì à, sau đó bà vợ mang thai có một điều lạ kỳ là khi mang thai 
Bà sống rất là an lạc hạnh phúc Ngày nào bà cũng đi lễ bái Đi nghe kinh Đi sớt bác chưa tăng mà bà không biết mệt Cho tới lúc bà sinh luôn Đặc biệt bà sinh ra một đứa con gái Rất là đẹp Sáng sủa và ở trên đầu của nó Có một viên bảo châu Phát ra ánh sáng Nhân đó cho nên ông mới đặt tên cho con gái mình là Bảo Quang Tiểu Thư Tức là cô gái Bảo Quang này rất là thông minh, rất là đẹp Và cô lớn lên cũng giống như bao nhiêu đứa trẻ khác Nhưng đặc biệt là Tiểu Thư Bảo Quang này lại có cái tâm là bố thí Người ta xin về cô cho cái nấy Nhưng đặc biệt người ta xin cái hột Ngọc Châu cổ cũng cho Nhưng mà cổ lấy của đem cho là nó có lại liền đó. Thì quý vị biết Cô Bảo Châu này Thường theo mẹ đi đến chùa Nghe thuyết pháp Cho đến một ngày kia Khi mà được nghe Đức Thế Tôn khai thị Về lý duyên sinh Tiểu thơ Bảo Châu xin xuất gia tu tập Chỉ một thời gian ngắn thôi Một tháng sau Ni cô Bảo Châu Chứng được quả thánh A-la-hán Trở thành một cái chuyện Hết sức là Là đặc biệt Ở tại à, Tỉnh xá Kỳ Hoàng này ngay thành xá vệ Thì quý vị biết Sư cô Bảo Châu này Vừa đạo đức vừa thông minh Mà đạo hạnh lại tinh thông Cho nên là Đi theo Đại Á Đạo Tiệt Kheo Ni Để giáo hóa các nơi được thành công rất là nhiều Ai gặp người ta cũng ngưỡng mộ hết Bây giờ các thầy Tiệt Kheo Mới thắc mắc hỏi Đức Thế Tôn là gì sao Cô Tiểu Thư Bảo Châu này Sanh ra lại có cái phước báo đó Là có một cái viên ngọc Lại còn Tu tập mau chứng đắc Thì Đức Thế Tôn mới nói là Vào đời quá khứ Khi Đức Phật tỳ bà thi ra đời Cách đây 91 kiếp Ở xứ Ba La Nại Thì Đức Phật tỳ bà thi này giáo quá Người ta theo rất là đông Và tất cả những ai nghe Đức Phật tỳ bà thi thứ Pháp Đều có cơ duyên thấy được Chân lý Thấy được đạo Sau đó Đức Phật tỳ bà thi Duyên tịch nhập Niết Bàn thì đồ chúng đệ tử Các vị thánh đệ tử đó Mới thiêu Ngài làm lễ trà tỳ Và thu xá lợi của Ngài Để xây một cái tòa tháp Để để cúng dường Để thờ phụng Thì lúc bây giờ có một vị bà la môn Đi tới đảnh lễ xá lợi Thì thấy cái bảo tháp quy nghiêm Tiếc rằng mình không có được nhân duyên gặp Đức Phật Thì bà thấy muộn quá Cho nên đem một cái viên bảo châu quý giá nhất của ông Gắn lên trên cái đỉnh tháp Để, để cúng dường Tháp xá lợi của Đức Phật Tì bà thi và cả lòng bằng cả lòng thành kính lễ bái và phát tâm tu tập nhờ nhân duyên đó cho nên đời này sanh ra làm người con gái của một gia tộc quyền quý giàu có và khi sanh ra có một viên bảo châu dính ở trên đầu của mình và xuất gia thành phật đó là tiền thân của ni cô bảo châu Ở đây thầy kể câu chuyện này để quý vị thấy được cuộc sống nhân quả rất là sòng phẳng Sự thành công hay là thất bại của chúng ta Nó cũng có nhân quả Cho nên Sự khắc nghiệt của cuộc sống Thứ nhất Đó là nhận ra cuộc đời bất công Cái thứ hai Trước mắt của mình là bao nhiêu Bước đi gian nan Thì chúng ta phải hiểu cho được rằng Chúng ta có làm gì cũng không rời khỏi nhân quả Hãy quán chiếu nhân quả để mình bình tĩnh và có đủ tâm lý Đối diện được với sự bất công Và thay đổi được những nghiệp của mình Những thói quen của mình Thì quý vị mới có thể bình yên trong cuộc sống Và những khắc nghiệt tiếp theo như thế nào Quý vị sẽ nghe Thầy Hạnh Bảo trình bày à, Vâng, ở dưới là Phật à, Thưa quý vị À, trong cái uh, chủ đề của ngày hôm nay à, quý vị đã nghe được những cái uh, sự khắc nghiệt của trong cái cuộc sống thực ra à, trong cái uh, luận giải ngày hôm nay thì chỉ có ghi là 10 cái sự khắc nghiệt thôi nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cuộc sống này nó sẽ vô vàng những cái điều đó à, nhưng mà những cái lời quý vị vừa nghe à, qua thầy thuận để quý vị thấy rằng chúng ta là những cái hành giả tu tập dù nó có khắc nghiệt thế nào đi nữa Dù nó có nó có điên đảo thế nào đi nữa Nhưng mà mình với một cái tâm niệm tu tập Một cái hành giả trên một cái lộ trình tu tập đến cái bờ giải thoát Thì mình sẽ vượt nó qua bằng cái gì? Bằng cái ý niệm tu tập à, Như hồi nãy quý vị nghe những cái câu chuyện à, tiền thân 
của cái vị tỳ kheo ni bảo quan trong đó thì nó là đi theo cái đoàn của cái uh, uh, tỳ kheo ni đại ái đạo tỳ kheo nhiều khi quý vị học kinh điển đọc sách đọc kinh nhưng mà quý vị nghe những cái uh, uh, những cái 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 những cái danh uh, cái tên của các vị nhất là quý vị ở đây là nữ nhiều thì thử hỏi quý vị biết cái bà đại ái đạo tỳ kheo đó là ai không đúng rồi có một người nói đúng rồi quý vị cho tràng pháo tay đi chắc quý vị chưa nhớ ra phải không bà đại ái đạo tỳ kheo nó đúng tên tục của bà là đúng là maha ba xà ba đề tức là đại đạo nhưng sẽ có một người nữ nữa là nhất nhất thiết hỷ kiến bồ tát cái gì còn biết cái người đó là ai nữa không à trả lời được bà ái đạo tỳ kheo rồi nhưng mà nhất thiết hỷ kiến bồ tát là gia du đà la à trong kinh pháp hoa đó thành ra khi mình học đó mình sẽ có một số cái suy gẫm và mình sẽ thấy rằng cái công hạnh của các vị đó nó có những cái nó tương tầm với mình mình thể nào mình cũng có thể mình có cái cơ hội có một cái niềm tin thì từ cái niềm tin đó nó dẫn đến một cái cơ hội tốt cho mình trong cái lĩnh vực tu tập thì hai cái ý mà quý vị vừa nghe đó một cái sự bất công của cuộc đời nói để cho mình cảm nhận rằng mình có cái so sánh chứ thực ra tất cả nó đều là nhân duyên tất cả nó là đều có cái nghiệp báo hết và cái khó khăn mà luôn luôn mình nhìn thấy như thầy nói tất cả mọi chuyện đó là khởi điểm nó từ cái điểm khó tại vì không có ai sinh ra mà biết được hết tất cả là phải học phải mày mò phải có cái hữu sư trí tức là phải có thầy dạy không thầy đố mày làm nên nhưng chúng ta tu tập chúng ta còn hơn đó một bậc là chúng ta còn có cái vô sư trí bên trong thành ra thực ra mỗi người đó phải đi tìm cái vô sư trí của mình chứ học ở các thầy nó chỉ là một cái phần thành ra mình gọi là hữu sư trí cái vô sư trí đó nó mới là cái bền vững cái lâu dài và nó dẫn dắt mình từng chặng đường từng chặng đường cho tới cái bờ giải thoát thì vạn sự thì khởi đầu nan nhưng mà có một câu sau nữa đó thưa thầy dạng nan bắt đầu nản <cười> dạng sự thì khởi đầu nan thì đúng rồi nhưng mà vạn nan thì bắt đầu nản cái gì đụng cái gì nó cũng khổ đụng cái gì nó cũng cực đụng cái gì nó cũng vất vả đụng cái gì nó cũng thành công là bắt đầu nản rồi thật sự ngay cả giới tăng sĩ tu sĩ à, tăng lữ ngay cả các thầy cũng vậy nói nôm na vậy bây giờ đó thầy chưa có xây chùa hôm kia tôi hỏi thăm thầy thầy nói chờ giấy phép nhưng mà với một cái công trình to lớn như thế thầy rất là tự tại tôi hỏi thầy thầy nói không sao thầy có nguyên một cái bộ phận kỹ thuật người ta xây dựng nhưng mà tôi biết chắc rằng ở cái vị trí trụ trì cái viện chủ của thầy không cách nào mà thầy bình yên được đâu phải không nay mai quý vị thấy còn tàn hơn tôi nữa lúc đó mà đừng có mong tàn gọi là tàn từ từ cũng không có nữa tôi nói ngay ngày hôm nay mà khởi công ấy cỡ chừng ấy, ngày mai là bắt đầu thấy là tóc bạc da nhăn liền ba ngày sau một tuần sau ba tháng sau là thấy không ra rồi thành đã đừng có cười phải không quý vị tôi cũng kê lại vậy chứ bộ <cười> thành ra đó nó sẽ nó sẽ cái 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 trùng trùng nó sẽ dẫn dắt cái sự khó khăn đó rất là nhiều ngay cả chúng tôi cũng vậy phải đi làm phật sự ở một cái phương xa một cái xứ bắc âu nó lạnh lẽo nói không phải để than hay là để trách nhưng mà phải quán nhân duyên thôi ngay cả nhiều người cũng nói tại sao thầy phải đi qua cái xứ chi nó lạnh lẽo người thì ít quý vị biết ngày 8 tháng 3 vừa rồi đó chúng tôi tổ chức lần đầu tiên của một năm á thọ bác quan trai được hơn 40 người mà đến hả người mà xa nhất là quý vị biết 700 cây số phải đi mới lên được mà có bốn chục người thôi à, để về tu tập chứ không có được một cái đạo tràng đông đúc mà mạnh mẽ mà nghe pháp một cách chân tình như vậy còn sơ cơ lắm tới rồi còn chưa có biết nhiều cái cái nhiều cái cục cũng còn cũng còn ngớ ngẩn lắm nhưng mà trong mỗi người đó tôi nhìn thấy vẫn có một cái giá trị tu tập tôi nghĩ à, trong đây chỉ cần một bà già mà đã chịu lội lên đây tu tập như vậy nếu niệm phật tinh chuyên vãng sanh tịnh độ thì công đức cũng vô lượng rồi 
phải không quý hồ tinh hơn quý hồ đa đông đảo như thế này sàn nó ra được đâu nó ra cái gì nó có thể nó vui có thể nó 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 nó, nó đẹp như thế này nhưng mà cái cái tinh túy nó đòi hỏi cái sự tu tập nó nhiều lắm cái đó là cái khó một trong những cái 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 khắc nghiệt để mà mình tu tập đó à, thì tôi nói đơn cử cho quý vị biết ngày hôm đó thì là tôi cho thọ bác quan trai 24 giờ nhất nhật nhất dạ tức là chiều 2 giờ thứ bảy cho đến chiều 2 giờ chủ nhật thì trong đó có cho làm trắc nghiệm mỗi lần tu tập thì có bài thi bài thi mà quý vị biết đơn giản thiệt là đơn giản đó nhưng họ làm cũng mấy bà già làm cũng được tôi chỉ cho trắc nghiệm thôi bây giờ thứ nhất cuộc đời đức phật thôi đức phật đảng sanh ở đâu có ba cái một là vườn lộc uyển hai là lâm tiện ni và ba là vườn kỳ viên quý vị đánh vô đâu lâm tiện ni vậy mà có bà vẫn đánh vườn lộc uyển tôi hỏi tại sao vậy bác bà nói con thấy lộc uyển với kỳ viên chứ còn lâm tiện ni con chưa nghe mà con thấy lộc uyển có lẽ có lẽ nó nó, nó giống kinh hơn thành ra bà đánh lộc uyển mất hết 10 điểm rồi quý vị thấy còn cái nữa là đức phật thành đạo với gọi cội cây gì có ba ý một là cây đa hai cây bồ đề ba là cây cổ thụ vậy mà bà vẫn đánh cây đa tôi nói cây đa chỉ có thằng cụi ngồi thôi đức phật không có ngồi cây đa đức phật ngồi cây bồ đề bà nói thấy con thấy cái lá nó giống lá đa đó thành ra tôi mới biết rằng khi cái nhìn nhận của họ đó nó cũng còn nó còn sơ khai nó còn nhiều cái những cái câu hỏi mà tôi quý vị biết nói ra quý vị đã biết liền bây giờ đức phật có bao nhiêu tướng tốt 32, 34, 36 đó rồi đức phật có bao nhiêu vẻ đẹp 70, 80, 90 vậy mà có bà được 90 tôi nói đức phật chưa có đi thẩm mỹ diện thêm 10 nét <cười> có 80 thôi mà bà đánh 90 tôi nói đức phật đâu có tới 90 vậy nó thêm 10 cái nữa bà ở đâu bà lụm ra nó con nghĩ chắc là phải nhiều nhất tại vì 70, 80, 90 thì bà nghĩ cái mà lớn nhất là của đức phật thôi chứ bà không nghĩ là 80 tại vì không có đọc kinh sách không có nghe những cái căn bản như vậy đó tôi nói quý vị không phải dễ đâu đừng có nghĩ là nó không có nghiệt ngã trong cái tu tập của mình đôi khi đó hỏi không biết bây giờ đơn giản á đức phật á, đảng sanh á sắp tới đảng sanh rồi đó thì bây giờ tay trái chỉ trời tay phải chỉ đất hay tay phải chỉ trời tay trái chỉ đất hai câu trên đều đúng và thì hiện tay nào chỉ trên trời tay phải phải không có bà bà dơ lên dơ xuống bà đế mà nó không biết tay nào dơ lên rồi dơ xuống dơ lên dơ xuống đấy tôi nói chắc bà dơ tay phản hồi mỏi tay là bà đơ xuống quá thành ra quý vị biết ngay cả những cái khó khăn ban đầu á mình học đó mình không có nhìn ra ở đây cũng vậy cái điều mà để mình thấy trong cái cuộc sống nó đem nó nó gần gũi với quý vị nhiều hơn nhưng mà quý vị phải chuyển nó thành cái khó đó nó chuyển nó thành ra cái tâm tu tập cái nan giải đó để nó nó sách tấn cho mình tu tập thực sự nó là một cái cơ hội tuy rằng nó khó nhưng mà mình dụng cái công gì để mà mình chuyển hóa nó cái đó nó mới là cái giá trị thành ra cái điều mà ở đây muốn nói đó cái điều thứ ba ở đây muốn nói đó là những điều tốt đẹp đó là không bao giờ nó đến với mình một cách nhanh chóng à, cái điều thứ ba cái khắc nghiệt đó, đó là luôn luôn đó là nó có cái thử thách cái thành tựu to lớn trong cuộc sống của chúng ta đó không bao giờ nó đến một cách dễ dàng và nếu mà mình cứ nghĩ rằng á, mọi cái điều tốt đẹp á, là nó sẽ có được mình sẽ mình sẽ nhận được đón nhận được nó là thường là mình sẽ bị say đắm trong đó và mình bị xa ngã trong đó mà cái nguyên tắc ở trong cái tâm lý đó về cái cơ bản đó thì luôn luôn đó là mình có một cái sự hài lòng nhất thời trong những cái thành tựu đó thì đôi khi mình quên bây giờ mình bán tiệm bán quán cũng vậy thấy bây giờ mình cứ bán đắt hoài À, quên đi làm mình đó, phải kiểm tra thường xuyên những cái mà cái kỹ thuật nó lâu dài tại vì mỗi ngày nó càng tiến lên thêm mình cứ càng đứng lại đó là mình đã đi lùi rồi à, chứ còn cái tâm lý đó là mình phải biết nhìn nhận cái thành công đó nó không có phải dễ dàng mà mình duy trì cái thành công đó nó mới là một cái khó tâm lý của mình nó đa phần cái gì cũng cầu hết đó Đốt nhang cầu thấy tiệm người ta mà bán đắt là ở đây mình đốt nhang mình cầu cho nó mau bán ế. Tiệm mình bán đắt hơn nhưng mà mình quên coi rằng á, cái kỹ thuật bên trong của mình nó khác nhau ở cái gì. Mà thường cái tâm lý của người mình á, luôn luôn cầu cái gì xấu cho người khác, cái gì tốt cho mình. 
Nhà mình thì quét rác, quét sạch sẽ rác thì đẩy qua nhà người khác. Thì cái đó là một trong những cái tâm lý để mình thấy được cái sự mà tuy rằng nó nhỏ nhưng mà cái thành tựu đó mình không có biết trân quý, mình không có biết giữ gìn, bảo dưỡng thì nó sẽ trôi đi qua và tiếp tục những cái khó khăn nó sẽ ập đến. Nó nghiệt ngã ở cái chỗ đó, nó khắc nghiệt ở cái chỗ đó. Thành ra ở đây muốn nói rằng cái nỗ lực tu tập của mình cái thành tựu bây giờ, ngày hôm nay quý vị có thể niệm được 108 cái sâu chuỗi, một cái biến niệm Phật. Quý vị cảm thấy nó bình an, cảm thấy nó an lành. Ngày mai quý vị sẽ quên, quý vị không niệm. Ngày mốt, ngày kia, ngày kìa quý vị sẽ không niệm. Quý vị cứ nghĩ là niệm một lần như vậy nó đủ, nó không đủ. Cái chất liệu vui nuôi dưỡng trong cái tâm linh của mình đó, nó mòn dần, nó yếu dần, nó hết dần. Thì cái sự thành tựu của mình nó sẽ không có đến một cách dễ dàng cho mình. Nhất là trong cái lĩnh vực tu tập Nó khắc nghiệt gì cuộc đời đi nữa Nhưng mà nó đối với một cái tâm niệm của một cái người tu tập Luôn luôn mình đón nhận nó Ở đây có một cái tinh thần vô ý của Đạo Phật rất là hay Mình không có ngại cái cái khó Mình không sợ cái sự thất bại đó Chính cái đó là nó cần nuôi dưỡng thêm Cái tinh thần mà cầu tiến của mình Mà nhất là trong cái tu tập của mình Và có một điều nữa ở đây Có ghi đó là không phải ai cũng sẽ hỗ trợ bạn trên đường đi Quý vị thấy không Mình nói mà hớ một chút là mình bị bắt liền Dù rằng người đó ngồi kế bên mình Nó cũng khắc nghiệt chứ phải không Thành ra cái điều này đó Ở trong đây có nói đó Là không phải ai cũng hỗ trợ cái này Thì thực sự đó Trong cái trong cái, trong một cái bước đường tu tập Như trong cái cuộc sống nhân sinh của mình thì mình cũng sẽ có gặp những cái bạn tốt, bạn lành chứ. Nhưng mà ở đây muốn nêu lên một cái, một cái có thể là nó là một cái, không phải là không phải là một cái mẫu số chung hết. Tôi nghĩ như vậy, nó cũng thể là cá biệt thôi. Nhưng mà luôn luôn là nó có song hành với mình. Mình có người thương, nhưng chắc chắn cũng có người ghét. Nhưng, nhưng mà thầy nói một câu cũng rất là hay. Thầy nói thầy à, mình phải giữ được cái ý chí Mình không để cho nó ngã Chứ mình mà có xây xuyển chút Là nó ảnh hưởng nguyên cả một cái đại chúng Tại vì thấy là ở cái vị thế Viện chủ Trụ trì của một ngôi đại tự Rồi một cái hướng dẫn Tinh thần cho bao nhiêu đệ tử xuất gia Để mà nó yếu xuống Nó nó mệt, nó sẽ ảnh hưởng Thành ra trong cái mà Cái hành trình đi trên cái con đường Nó không phải ai cũng dễ dàng hỗ trợ nếu quý vị đón nhận, quý vị sẽ thấy có người họ sẽ vui với cái thành công của mình nhưng có người họ cũng sẽ ghét ghen, ganh tị, tị hiềm, thị phi. Đó như chúng tôi kể quý vị đó, à, thấy đi thấy đi Phật sự, thấy đi à, à, lưu giảng các nơi à, xong rồi vẫn bị một tin nhắn. Thầy tổ chức đi lưu giảng để để hưởng thụ mà thôi. Quý vị thấy không, thấy đi thấy mà, thấy nằm giấc giò, đó, đi không nổi đủ thứ nhưng mà vẫn bị những lời đó. Ngay cả chúng tôi cũng vậy, có việc đi Phật sự ở chùa thì là chưa đi người ta đã đồn rồi. Nợ nhiều quá bây giờ thấy trốn rồi. Mới chưa kịp đi, nó chưa kịp bước ra đó là bên Phần Lan đó là nó đã nói vậy rồi. Nó nói thấy đi trốn rồi, chắc là nhắm không nổi bỏ chạy rồi. Thì thiệt tình đôi khi cũng muốn chạy thiệt. À, nhưng mình nghĩ lại cái trách vụ hôm trước thầy cũng có viết cho tôi một câu thơ. Câu thơ của thầy thì cái gì? Kiếp tầm gì của thầy? Cái kiếp tầm nhã tơ hả? Để gì nữa đó thầy cũng viết nhiều khi hai huynh đệ có những cái gì trao đổi Thì thầy nói thôi thì cũng làm kiếp tầm thì phải nhã tơ gì cho đời lắm Thầy viết thơ của thầy độc ngộ lắm, thầy kêu thơ con cốc Xong rồi tôi mới viết lại thơ con ếch <cười> Tôi nói thì <cười> kiếp tầm thì phải nhã tơ, kiếp thầy tu thì phải đi lo cho đời Thành ra bây giờ đó kiếp tầm nó phải nhả tơ Đến chết vẫn còn vương tơ mà Thì kiếp thầy tu vậy đến chết thì cũng phải đi lo cho đời thôi Thì để chính cái đó là mới báo Phật ân đức Trên cái tu tập của mình Cái hành trình của mình đi Mình sẽ gặp như vậy Dĩ nhiên sẽ có gặp những cái pháp lữ đồng hành Những cái người thông cảm hiểu biết Nhưng mà đồng thời cũng sẽ gặp những cái trắc trở khác Thì ở đây muốn nói lên rằng á Trong cái lĩnh vực nào cũng vậy Đời cũng vậy Mà đạo cũng vậy Quý vị đừng nghĩ trong đạo mà nó bình yên hết. Nó cũng khắc nghiệt vô cùng. Nhưng mà những cái khắc nghiệt của đạo đó không tiện nói cho quý vị nghe. Khi nào có cơ hội rồi á, nói riêng thôi. Có một cái lớp nào chuyên đó thì mình mới nói được. Còn đại chúng mình nói nó không được. Người ta nghe người ta sẽ thối bồ đề tâm. 
Người ta nghĩ tại sao mà nó lại như vậy à, Tôi biết ở trong đây nhiều quý vị biết Còn thấu còn ở tượng tầng hơn các thầy nữa phải không Đó các quý vị gần chùa càng nhiều Tiếp xúc với các thầy các sư rồi nhiều Quý vị còn cảm nhận cái điều đó ra nhiều nữa Ngay cả có những người cứ thắc mắc với tôi hoài à, Nói thưa thầy tại sao vậy Tại sao kêu tôi nói chị lạ thiệt Mấy cái điều này đâu có gì đâu phải thắc mắc Tại sao Tại vì quý vị đó nhìn ở cái hình ảnh đó Là nó tròn đầy quá Các thầy phải như vậy Các thầy phải như kia không được như vậy Không được khác Quý vị thấy thầy cứng ngắc không Ngồi không dám nhúc nhích Mắt phải nhìn thẳng không dám Giữ quay nghi Hễ mà hơi chút xíu bị người ta nói Cười thì cười lớn đi Đó thành ra quý vị biết Trên cái hành trình mình đi Thật ra không phải ai cũng dễ đồng hành với mình ngay cả quý vị thấy trong gia đình ngay cái cuộc sống của mình vợ chồng con cái anh em bầu bạn những người mình cho là thân nhất gần nhất nhưng mà chưa chắc họ hiểu mình nhất thành ra ở đây đó cái phần thứ tư này để muốn nói quý vị đó không phải ai cũng hỗ trợ mình để mình biết như vậy để mình không có phải là quá đau khổ hoặc là mình mất đi cái niềm tin ở đây quan trọng đó tôi muốn thưa với quý vị là cái niềm tin Đôi khi mình vì một cái sự tin tưởng quá Rồi mình bị nó sụp đổ Thần tượng trong đầu Cái khi mà cái sự mà tin tưởng nó Nó đã vơi đi Hoặc là nó đã bị đánh mất đó Thì cái thần tượng trong đầu mình nó sụp đổ Rồi lúc đó mình không còn nhìn Cái cuộc đời, cái cuộc sống Mà ngay cả cái tu tập Một cách nó tốt đẹp Thành ra một cái nhà ngạn ngữ Tây Phương đó Người ta có nói như thế này Cuộc sống của bạn đó Bạn không nên tự ti bởi vì tự ti bạn không có làm được cái gì hết Bạn thấy lúc nào bạn cũng mặc cảm thua kém Và cũng không nên tự ái Bởi tự ái là không học được Người ta nói mình một chút là mình tự ái liền à, Sao bà đi chùa nhiều quá à, Bà làm này chắc là bà muốn danh Rồi nói một cái là mình tự ái thôi Mai mốt không dám đi Có nhiều người còn dám thẳng thừng á Là tôi không đến chùa nữa Tại vì tôi đến chùa đó thầy không có khen tôi Và thầy khen cái bà kia Mà cái bà kia tôi thấy không bằng tôi Bên Phần Lan có đó nó, một bác lên nói với tôi về nó tại sao cái bà đó bà mới làm được có một chút xíu thầy khen à, mà trong khi người ta làm bao nhiêu chuyện thầy không khen thì râm ran ở ngoài đó rồi cũng đến tay tôi thôi mà tôi nghĩ tôi thấy tội nghiệp cái bác đó quá thực sự là đúng là nếu mà xét ra thì nó như vậy nhưng mà tôi nói bác à bác nuôi con bác có biết không bác có những cái đứa con á, nó đã lớn nó trưởng thành nó biết chạy biết nhảy biết đi rồi bây giờ cái đứa này đó nó mới nó mới biết bò thôi nó vừa đứng lên nó đi chập chững hai ba bước thì mình phải vỗ tay khen giỏi quá giỏi quá đi nhanh quá đi giỏi quá đi, giỏi đi con thì cái đứa kia nó tới nó 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 nó, nó tài năng liền nó nói nãy giờ con đi con chạy con đi qua đi lại mà ba không khen má không khen cái đứa nó mới đi có một bước là nó khen rồi thì cái chị này cũng vậy chỉ mới sơ cơ chỉ mới biết lo cho chùa chỉ mới uh, giúp đỡ một chút thì tôi đem ra tôi cũng tán dương tôi cũng nói ờ à, phải nói là phải nói là có những cái lúc khó khăn cũng nhờ có những cái tấm lòng như vậy trong đó chị A, chị B nói vậy thì đã không phải là hài lòng. Quý vị biết thành ra trên cái đường mình đi làm Phật sự không phải ai cũng hiểu được. Nói tại sao thầy như vậy, thầy có phân biệt gia đình con là đóng góp lo lắng nhiều hơn, thầy không khen, cái bà đó mới có chút xíu đó thầy khen rồi. Quý vị biết khổ vô cùng. Nhiều khi huynh đệ cũng nói chuyện để thấy, thành ra quý vị thấy trên cái hành trình làm thật sự cũng vậy, ngay cả quý vị tu tập cũng vậy, ở trong nhà cũng vậy, con cái cũng vậy. Quý vị khen một đứa con nhỏ thì đứa con lớn nó cũng tài năng. Nhưng mà quan trọng là quý vị hiểu cái gì, quý vị biết. Thật sự tôi cũng có những lúc tôi cũng nói thầy, thiệt chúng sanh can cường khó độ thiệt. Rất là khó độ, Đức Phật nói không có sai. Không thể nào mà dễ độ được thành ra tụng kinh Pháp Hoa. Vừa rồi chúng tôi tụng kinh Pháp Hoa cả bộ giờ đó một năm như vậy đó. Ở chùa Viên Giác đó, bổn sư chúng tôi là hai mươi mấy năm nay tôi uh, tu tập thì tôi biết một năm đó ngày mùng 3 Tết đó ngày cho tụng kinh pháp hoa từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều tụng hết nguyên một cuốn nó luôn 7 cuốn 28 phẩm là tụng hết một ngày. Sau này tôi về tôi thấy Phật tử tụng không nổi thì tôi mới chia ra, tôi mới chia ra hàng ngày tụng 7 ngày, mỗi ngày tụng cuốn 7 ngày cho nó hết cho nó 28 để cho nó hoàn kinh. Thành ra chính những tụng kinh pháp hoa mình mới thấy. Bởi vì đó cái tựa đề, cái tựa khi mà quý vị tụng kinh pháp hoa đó chúng con đang ở trong cảnh vì vô minh che lấp nên ở trong cảnh giải thoát mà sinh tâm ràng buộc phải không đó mà ở trong cái sự an lạc đó mà thấy không thanh tịnh chính mình tự tìm cái đó 
thành ra ở đây đó mình mình hiểu được cái sự khắc nghiệt nó tới đâu mình dụng tâm tu tập tới đó thì chính hai cái đó đó nó sẽ là một cái đối trị nó làm cho mình nó càng ngày đó mình mới thấy được cái sự mà phấn đấu của mình cái sự nhiệt tâm của mình cái tinh tấn của mình nó có hay không khi là mình giải đại bây giờ quý vị phải lặn lội xa xôi khó khăn đi xe đi cộ lên đây trong một cái đạo tràng nóng nảy ngồi như thế này mình nghe được một câu pháp mình nghe được một cái lời dạy tự nhiên mình cảm thấy mình đón nhận được một cái một cái 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 giọt nước cam lồ nào đó tự nhiên mình 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 thẩm thấu được nó vào trong cái tâm niệm của mình tự nhiên mình an lành hơn mình nằm dài ở nhà bấm máy mở lên nghe ông hòa thượng đâu ông nói mình thấy chán quá mình tắt để mình lôn thường tòa khác ra nghe pháp như vậy nó không có thành ra một cái học pháp mà chính cái thời thời điểm bây giờ đó trong cái xã hội bây giờ nó đưa con người ta tới cái sự tu tập nó giải đại thì như vậy đó thì đồng hành ở trên cái lộ trình tu tập của mình đó nó đòi hỏi mình đó là phải có pháp lữ ăn cơm có canh tu hành có bạn thành ra đó mình hãy chọn pháp lữ và mình phải sống với pháp lữ và mình phải cư xử với pháp lữ cho nó tốt để cái điều khắc nghiệt là không phải cái sự hỗ trợ nào ở trên cái đường tu tập của mình nó thành công nhưng mà mình biết được cái đó để mình giữ vững thêm cái niềm tin của mình trong cái tu tập à, thì đó là một cái điều mà mỗi người hành giả cần phải ứng xử vâng thì hai cái điều của chúng tôi trình bày để quý vị nghe để quý vị biết thêm tức là không có phải cái gì nó dễ dàng nó nhanh chóng cái thành tựu nó đến với mình nếu không có cái công sức và trên cái sự mà thành công đó mình đi không phải là lúc nào mình cũng có được cái sự mà ấm êm, cái sự hỗ trợ của những người xung quanh. Như hồi nãy thầy nói là đúng là cái không có phải mình phải đi trên một cái con đường. Chính bằng chân của mình mới giảm đạp gai góc nó thành con đường cho mình đi. Thành ra Đức Đạt Lai Lạc Ma Ngài nói rất là hay. Bạn đừng bao giờ đó đòi hỏi người ta bọc nhung á hết trên cái quả địa cầu này cho mình đi êm cái chân. Phải không? Mà mình phải chính tự mình phải bọc lấy nhung trên cái đôi chân của mình Thì mình đi đâu mình cũng thấy em Thành ra mình đừng đòi hỏi rằng á Là phải đáp ứng đủ điều kiện hết Chùa phải thế này con mới tu được Chùa phải thế kia con mới đến con điểm kinh được Chứ tới chỗ ồn, tới chỗ náo thị con làm không được vân vân Mình đặt ra điều cái đó thì nó sẽ đi xa đi cái tâm đạo của mình Và khi những cái mà nó nghiệt ngã nó đến Mình không có cái, cái tâm điểm để mình ứng xử à, Thì những cái về sau thì xin mời quý vị nghe tiếp Thầy sẽ giải trình cho quý vị thêm a di đà Phật Kính thưa Thầy, kính thưa quý Phật tử Hôm nay cái buổi nói chuyện này Thưa với lại quý vị Thực chất là dựa trên Cái đời sống thực tế của các Phật tử Là đi kiếm tiền Con đường đi kiếm tiền của chúng ta rất là gian nan Có thể nói là như thế Cho dù là có ai bài sẵn ra cho chúng ta Và đặt ghế ra ngồi cũng chưa chắc Tại vì có những người đang ngấp nghé nhìn ghế của mình. Nó ngồi không được, nó cũng muốn giật cái ghế cho ngã, cho mình té, cho lỗ đầu xiết tráng chơi. Cho nên khi chúng ta bắt đầu lao vào cái công việc kiếm tiền, tâm lý của chúng ta là nôn thành công. Và cái nôn thành công này, nó trở thành một cái hoàn cảnh bi đát nhất trong cuộc sống. Tức là cái khắc nghiệt. Cái khắc nghiệt trong cuộc sống khi thành công nó tới muộn. Cái, cái tâm lý này làm chúng ta khó chịu lắm, chúng ta khổ sở lắm. Phải không quý vị? Tại vì thầy từng làm thầy biết, Thí dụ như ngôi chùa, quý vị thấy đó, bắt đầu từ khởi công mà lên trên đất mới tới bây giờ tính ra đã là 4 năm 1 tháng 16 ngày. Thầy nhớ chính xác mà. Bây giờ vẫn chưa hoàn tất được cái thủ tục là bàn giao đất. Tại vì xây dựng chùa, bây giờ theo luật mới, đó là xây dựng công trình tôn giáo, phải được xây trên đất quy hoạch tôn giáo. Chứ không phải đất của mình là mình tự làm được đâu. Mà đất ở đó là đất trong cây lâu năm bây giờ đang điều chỉnh quy hoạch phải ra tới bộ môi trường bộ tài nguyên môi trường ở hà nội để điều chỉnh nó khó như vậy đó chứ đâu phải vậy bây giờ biết phải làm sao cho nên thầy thấy đây là một cái thời gian khắc nghiệt quý vị đợi lâu quá quý vị cũng mệt phải không thầy mà nghe các phật tử hỏi chùa làm xong chưa thầy tự nhiên thầy cũng khó chịu nữa cho nên khi mình học cái điều này mình biết nó là khắc nghiệt mình phải tìm cách khắc chế để cho cái sự mong mỏi của mình tạm thời cho nó lắng xuống và cái khắc nghiệt thứ tư mà thầy anh bảo trình bày tức là đừng bao giờ chúng ta tin chắc rằng sẽ có một ai đó hỗ trợ với mình đồng hành với mình vì đây chưa chắc là sự thật mà khi đối diện với cái cảnh đó 
thì các vị sẽ cảm thấy nó khắc nghiệt vô cùng tại vì có những người đồng hành với mình nhưng mà vì một cái gì đó họ cảm thấy họ không thể tiếp tục đồng hành với mình nữa cũng là một cái khắc nghiệt tức là mình thất vọng phải không khi mình tin tưởng ai đó mình thương mến ai đó bây giờ người đó suy nghĩ nó không có đúng như là mình đã nghĩ thì lập tức mình cũng thất vọng như thầy anh bảo thầy gặp thầy hỏi thăm xong là thầy hỏi bây giờ thầy có mấy con ma rồi tự nhiên thầy thấy thầy thấy rất là thật sự mà nó thầy cảm thấy rất là là, là 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 đủ cái nghị lực và cái cái, cái 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 tinh thần để mà đối diện với khó khăn và thầy tin chắc rằng thầy là cái người có thể đồng hành với thầy không có bỏ rơi thầy không có xỉa xối thầy nhưng mà thưa thầy nó có một cái khổ như thế này là không phải tôi bị đâu mà một số phật tử thân cận và giúp việc cho tôi bị bị những con ma đó phá thầy mà họ đi tới chùa họ phụng sự tam bảo đó họ bị chửi thì những người này phải là những người có nghị lực vô cùng và có chánh tính có chánh kiến mới có thể vượt qua được thầy thấy rất là tội nghiệp các phật tử thấy thương lắm thực chất cuộc sống này hãy chúng ta đón nhận những đóa hoa rực rỡ thì chúng ta cũng phải chấp nhận những những rác rưởi của cuộc đời phải không các vị và bắt buộc mình phải nhìn làm sao rác đó nó tôn vinh hoa chỉ có cách đó thôi chính vì có rác cho nên nó mới tôn vinh hoa lên thế cuộc đời là hoa không thì mình đâu có thấy giá trị của hoa phải không các vị cuộc đời này là là chúng sanh can cường khó độ mà cho nên mình đang ở trong cái hoàn cảnh gọi là đấu tranh kiên cố trong duy thức học mình học đó thầy thì mình phải phải vượt lên cho nên những cái khắc nghiệt không phải từ ở ngoài đưa tới mà có thể từ ở tâm của mình điều mà khổ sở nhất thầy nói tiếp với lại quý vị khắc nghiệt thứ năm đó là chúng ta có những lúc không kiểm soát được mình đây mới chính thức là tai họa mới là cái khắc nghiệt mình chịu đựng được một ngày ba ngày năm ngày một tháng một năm thôi chứ ai mà chịu đựng hoài phải không quý vị có những lúc mình sẽ không kiểm soát được thưa quý vị cho nên mình buông bỏ được những cái thứ đó là cả một vấn đề nhất là khi chúng ta đi kiếm tiền phải nói những người này là những người có cái cá tính táo bạo mạnh mẽ dám nghĩ dám làm thì chúng ta mới có khả năng kiểm soát được mình chứ còn nếu không là chúng ta ào ơi với dầu là bị nó kéo đi liền nó kéo đi đầu này nó nói đi đầu kia nó riết chứ thầy tưởng tượng vốn là hiền lành phải không mà nghe nó riết cái thầy hung dữ không thầy quá đẹp quý vị thấy không mà tự nhiên nó hơi cái thầy thành thành chung vô diệm chiến này là chung vô lưu luôn chứ đừng nói chung vô diệm mình bị tác động riết rồi rồi, 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 rồi mình cũng bị ảnh hưởng Chính những người Phật tử thân nhất Thưa Thầy Họ cũng nói nó con thưa thiệt với Sư Phụ Có những lúc con cũng không tin Sư Phụ Con bị suy giảm niềm tin Tại vì con nghe nó nói hoài ngày nào nó cũng nói à Đó Bây giờ theo Thầy phải làm sao Tôi chỉ nói thôi Tin cũng được không tin cũng được Phải không Chứ giờ biết làm sao bây giờ trời nắng cũng thế Mà trời mưa cũng thế Nắng hay mưa gì cũng chết hết Quan trọng làm sao mình thuận với nắng và mưa để mình làm một cái gì đó cho cuộc đời Đừng đòi hỏi người ta làm cho mình Bữa rồi thầy có đọc được một câu rất là hay Tức là Đừng Bắt người khác Phải công nhận những gì mình làm Mà hãy nhìn xem Mình đã làm được gì cho họ Chứ bây giờ biết làm sao bây giờ Cuộc đời sống chỉ bằng cái niềm tin thôi Thầy nghe thầy buồn vô cùng con người mà khi niềm tin nó suy giảm thì tất cả nó sẽ sụp đổ cho nên mình phải buông bỏ là một cái điều hết sức là khó khăn mình dám nghĩ dám làm cho nên nếu mà muốn tiếp tục phát triển đó có những lúc chúng ta phải bỏ đi những cái tự ái những cái ích kỷ của mình để chúng ta có thể kiểm soát được mình nếu không nó sẽ trở thành những khúc quanh hết sức là cay đắng của đời người cho nên sự khắc nghiệt ở đây không phải tự ở ngoài đưa tới nữa mà do mình không khéo xử lý ở chỗ mình không biết kiểm soát được quý vị nghĩ xem mình ở trong cái cuộc sống mình đi kiếm tiền nuôi chồng nuôi vợ nuôi con nuôi cái quý vị phải tranh đấu rồi trong chùa thầy tranh đấu với ai cuối cùng thầy cũng chỉ nói một câu thôi đời mình sẽ đi qua nhưng tam bảo sẽ còn mãi mình không làm được 
thế hệ sau có trách nhiệm làm tiếp phải không quý vị nhưng mà bây giờ mình không là những cánh chim đầu tiên để báo hiệu mùa xuân thì làm sao mùa xuân nó đến những cánh chim này nó lẻ loi lắm nó sẽ đối diện với phong ba nhưng mình phải chấp nhận làm những cánh chim đầu tiên nhất cũng vậy mình sẽ là những bước chân đầu để vạch ra một lối đi sau đó mới hình thành một lối mòn nếu không có những bước chân đầu dẫm xuống đất thì làm gì có lối mòn cho chúng ta đi phải không các vị do đó không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiểm soát được bản thân chúng ta đâu thưa các vị và có những lúc chúng ta cũng phải buông bỏ đi những cái những cái 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 kiểm soát này để mà chúng ta tiếp tục phát triển và để để cho cái hướng đi của nó một cách diễn ra tự nhiên theo cái quy luật của nó điều này không có nghĩa rằng chúng ta bỏ bỏ luôn cái trạng thái bỏ luôn tất cả mọi thứ mà chúng ta chìm trong cái trạng thái chờ đợi và hy vọng thưa quý vị chúng ta vẫn có thể phấn đấu cho sự nghiệp vĩ đại nhưng hãy làm việc và quên đi niềm tin rằng tạo hóa sẽ ban cho mình một điều may mắn tuyệt đối bỏ đi suy nghĩ này đừng có đặt mình lên một cái 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 ván cược một cái canh bạc của cuộc đời là không có được đừng cứ nghĩ là người ta sẽ đem tới cái may mắn cho mình hay là thượng đế thần linh gì đem tới cho mình đó, một cái điều may mắn như mình muốn thật ra nó không có gì hết mà điều quan trọng là chúng ta hãy nhìn xem có hiệu quả nó như thế nào khi chúng ta biết kiểm soát được mình. Có như vậy chúng ta mới đủ tâm lý để đối diện với cái khắc nghiệt của cuộc đời. Điều thứ sáu đó là những rủi ro rất lớn đang trực chờ ập đến cuộc đời của chúng ta. Đây mới thật sự là khắc nghiệt của cuộc sống. Quý vị làm đâu phải cái gì cũng thành công. Mà trong đó nó có mầm móng của thất bại Và những rủi ro này Nếu như chúng ta không chấp nhận Thì chúng ta phải làm sao Cho nên sự thật khắc nghiệt Mà nhiều người không hiểu được Nếu như mình chấp nhận rủi ro Thì chúng ta sẽ gặp Nhiều khó khăn hơn Để hoàn thành những điều Mà bạn mong muốn Những rủi ro nó sẽ xảy đến Chúng ta không chấp nhận không được Trong cái hoàn cảnh bắt buộc chúng ta phải chấp nhận, bắt buộc chúng ta phải hy sinh. Thì nếu chúng ta không đón được cái cái điều này, chúng ta không chuẩn bị được tâm lý này, thì nó trở thành một cái sự khắc nghiệt rất là lớn. Những người thực sự thay đổi cả thế giới. Quý vị cứ đọc lại xem cái việc làm của họ. Đó chính là những con người can đảm dám chấp nhận sự rủi ro. Phải không quý vị? Phải có những cái thất bại thì mới có được những thành công. Đó, phải có những chuyến bay mà nó lạng tới lạng lui Thì mới có được những chuyến bay nhanh, ngắn, gọn và an toàn <cười> Lý do máy bay mà tới Sài Gòn mà không đáp xuống được Phải qua Bangkok đổ nhiên liệu là tại vì sấm xét Trời mưa, không đáp được Thầy mới thắc mắc là tại sao không đáp được Ở thành phố Hồ Chí Minh thì phải đáp được Ở thành phố Cần Thơ Thì nó chỉ bay thêm 30 phút thôi Đằng này nó phải bay đi về lại Bangkok Quý vị thấy tại sao nó khó khăn như vậy Lý do là trời sấm xét Cho nên nó phải bay trở về một chặng đường xa Và làm cho người ta phải phải lo lắng Phải sợ Cho nên phải giết một cái di chúc ba món nợ đó. Thì từ những cái 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 rủi ro đó Thì những người mà 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 chuyên ngành về Về chế tạo phi cơ đó Người ta phải có những cái cách để khắc phục làm sao Trời sấm chớp Thời tiết khó khăn vẫn đáp xuống được Dù đã thấy được nóc chùa Thấy được phi đạo Phải không thưa thầy sự thật đó chúng ta thay đổi được sự nghiệp của mình thay đổi được vận mệnh của mình đồng với nghĩa chúng ta chấp nhận rủi ro ở đây không phải là liều mạng mà là chúng ta biết sự tổn thất nào nó cũng góp thêm vốn liếng kinh nghiệm và tri thức cho con người để mỗi một lần thất bại là một cơ hội lớn cho chúng ta phát triển hơn sự nghiệp Và hoàn thiện hơn nhân cách Phải không các vị Mình không có suy nghĩ này Chắc chắn nó sẽ trở thành bi kịch của cuộc đời Và nó mới là Những cái khắc nghiệt Hôm qua có một cái em Phật tử quân tu Ở viện chuyên tu hôm kia đến Tặng cho thầy một cái cuốn sách là 
bắt đầu từ sự kết thúc thầy thấy nó giống với cái chủ đề mà thầy giảng ở chỗ cho các doanh nhân đó kết thúc và bắt đầu chúng ta phải có cái tư tưởng này và chúng ta phải lạc quan nếu không chúng ta sẽ sẽ không bằng lòng không bằng lòng với những gì mình đang có mình có thành công mà quý vị nghĩ nó thất bại chúng ta có chấp nhận được không không chấp nhận được rất khó khăn để chúng ta chấp nhận được thất bại chúng ta luôn sống với lại bóng hào quang của quá khứ phải không đa phần là như thế cho nên cuối cùng nó lụng bại thêm để kể quý vị nghe câu chuyện về hoàng tử câu na la con của vua ba tư nặc khi đức phật đang giáo hóa ở tại uh, trúc lâm tinh xá thuộc về thành vương xá thì vua ba tư nặc uh, vợ của ông sanh ra được một người con trai một thái tử có đôi mắt đẹp như là con chim câu na la tức là một loại chim có đôi mắt đẹp chắc là giống như chim bồ câu của mình cho nên nhân đó mà đặt tên thái tử là câu na la mà đúng là thái tử câu na la quá đẹp vua hài lòng với lại dung mạo của thái tử câu na la thưa quý vị cho nên là cho người chăm sóc rất là tốt lúc nào cũng tắm sạch sức nước hoa bôi những cái loại thơm và trân bảo trang sức cho thái tử đẹp vô cùng và vua tự hào rằng trong thế gian này câu na la thái tử là cậu bé đẹp nhất trên thế gian này gương kia ngựa ở trên tường nước ta ai đẹp được giường câu na la <cười> quý vị biết câu này ở đâu không bà phù thủy <cười> thầy anh bảo thầy còn nhớ dai ghê bà phù thủy <cười> thì à, quý vị biết vua có một cái sở thích có một cái niềm vui đó là sau khi bãi triều thì vua về vua ngắm thái tử câu na la là vua hết mệt nhọc thích lắm vui lắm cho nên là vua dám tuyên bố rằng ở trong nước này thế gian này chẳng có đứa trẻ nào sánh bằng con trai của ta là thái tử câu na la tới một bữa nọ vua đi 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 đi, đi dạo ở trong cái thành đó tức là đi du á không phải gọi là đi vi hành tức là đi ở trong dân thị tình trong dân thầy lúc bây giờ có một người thương buôn mới tới ý kiến với vua và thưa rằng xin đại vương đừng giận cũng đừng bất tội kẻ thảo dân này thì mới xin nói lời thật vua mới nói không ta hứa không bắt tội thì cái người khách buôn đó mới nói là ở nơi thôn của tôi ở có một đứa trẻ tên là tôn đà lị thật sự dung mạo tôn đà lị thù thắng hơn cả thái tử câu na la vua không tình vua nói ta không tình người hãy đưa ta đi tới đó để xem coi tôn đà lị dung mạo thế nào mà dám so sánh với thái tử con trai của ta vua đi vua không chấp nhận được sự thật mà quý vị biết một cái sự thật này nó 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 nó, nó, nó làm cho vua khó chịu lắm tại vì với cái thói quen của mình mà mình đâu có có, có 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 thể mà kiểm soát được quý vị thấy không đó nhưng mà dân chúng bàn với nhau là không nên để vua đi đến nó nó rộn ràng ở trong dân làng cho nên là dân ở trong cái làng đó bàn với nhau là tắm cho tôn đà lị thật đẹp và trang điểm thật đẹp rồi đưa đến cho vua xem quả thật vừa nhìn thấy tôn đà lị đức vua ba tư nặc tuyên bố rằng thái tử cao la không sánh bằng chàng trai thôn giả tôn đà lị này thì vua có vẻ thất vọng và muốn biết lý do vì sao ở trong dân chúng lại có một cách một cái con người tầm thường ở trong cái thôn mà lại đẹp như thế tại vì không phải đẹp bình thường chính vua nhìn vua cũng thích cái đẹp nó rất là tao nhã rất là thanh thoát và cái nụ cười của tôn đà lị nó dễ thương lắm rất là có duyên tôn đà lị không nói một tiếng nào chỉ cúi đầu lễ chào đại vương và cười thôi Đó. cũng làm cho vua cảm thấy rất là là an lòng rất là thích ở trong lòng tức là đây không phải là thích cái niềm vui mà của cái người muốn chiếm đoạt khi thấy người khác quá đẹp đó mà là cảm thấy bình an khi tiếp cận với lại cái 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 người đẹp như thế này tôn đà lị được gọi là mỹ nam thời bấy giờ thời đức phật a à, nan không sánh bằng đâu quý vị nước già bánh ít đường thùng có hai cái đồng tiền một cái càm trẻ có bốn cái răng khển để quên hai cái bốn cái răng khển thì ở dưới chỉ lên thành răng nanh 
Cái đó là thầy thêm vô Trong kinh tả Tôn Đà Lị Rất đẹp, cao Tráng cao, chứ không phải tráng dồ đó. Mắt sáng Mài dài, mũi thẳng Và miệng Lúc nào cũng như là cười nụ Dù đó là không phải cười Lúc nào cái dáng miệng của Tôn Đà Lị Cũng như là cười Ai gặp chàng thanh niên này Đều phải khởi lên cái thiện tâm cho dù người đó có cái tâm mà xấu cách mấy chăng nữa gặp Tôn Đà Lị cũng vậy Cho nên vua cuối cùng Dẫn Tôn Đà Lị đi tới Đức Thế Tôn Ở tại Trúc Lâm Tinh Xá Để hỏi cho ra Nguyên nhân vì sao chàng trai này Có được một cái dung mạo Trong kinh dùng là thù thắng đoan nghiêm Mà quý vị biết dùng chữ thù thắng là chỉ có Bồ Tát thôi Mới được dùng chữ thù thắng Nó đặc biệt như thế đó Thì khi mà Tôn Đà Lị đi tới Gặp Đức Thế Tôn Tôn Đà Lị quỳ xuống đảnh lễ Khi thấy dung mạo của Đức Thế Tôn 80 vẻ đẹp Đó. Chứ không phải giống như đệ tử Thầy Anh Bảo Là cho đi thẩm mấy viện thêm 10 vẻ đẹp nữa Tôn Đà Lị trong kinh nói Tôn Đà Lị khi tới gặp Đức Thế Tôn Với dáng mạo đoan nghiêm Ngồi từ ái Chào Tôn Đà Lị con đã đến rồi chỉ nghe một câu đó thôi Lòng của Tôn Đà Lị như trút hết tất cả Mọi ưu phiền của cuộc đời Mà chàng đã mục kích Từ thời thơ ấu cho tới bây giờ Lập tức xin Đức Thế Tôn Để xuất gia Quý vị biết ngay nơi đó Đức Phật dạy cho vô thường Và Tôn Đà Lị chứng A-la-hán liền ngay đó Đức Vua Ba Tư Nạc Và tất cả mọi người đều ngạc nhiên Không hiểu nhân duyên gì mà Tôn Đà Lệ đã đẹp như thế, thông minh như thế, vừa gặp Đức Thế Tôn Lại phát tâm xuất gia và chứng quả A-la-hán Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới nói Là Ở trong đời quá khứ, xa xôi, về trước Giữa hiền kiếp, có một Đức Phật ra đời Hiệu là Ca Diếp Lúc bây giờ có 18.000 vị tỳ kheo Cùng ra vào ở trong rừng với là Đức Phật Ca Diếp để tu tập thiền định Tại lúc bây giờ có một vị trưởng giả tình cờ đi ngang qua và phát hiện Thấy có Đức Phật Ca Diếp với 18.000 tỳ kheo tu thiền Cho nên vị trưởng giả này mới phát tâm Cúng dường tất cả những phẩm vật Và đặc biệt là ông ta đích thân nấu nước thơm cho các thầy tỳ kheo tắm gội mỗi ngày Và đích thân ông ta đi vào trong bếp để nấu nướng Để dâng lên những phẩm vật tinh khiết nhất để cúng dường cho nên nhờ cái phước báo đó Cho nên Tôn Đà Lị sanh ra đời này rất đẹp Nấu nước cho người khác tắm <cười> Cho nên Tôn Đà Lị nhờ cái phước báo Cái nhân duyên là nấu nước thơm Cho các 18.000 thầy tỳ kheo tắm gội mỗi ngày Lại bài thức ăn ngon tinh sạch Cho nên đời này Tôn Đà Lị sanh ra Lại có một cái phước báo Đó là có cái thân tướng đẹp Và đặc biệt khi sanh ra bỗng dưng ở trong nhà Nó phát sinh ra một dòng suối Rất là mát, rất là thơm Để Tôn Đà Lệ tắm rửa mỗi ngày Và nhờ công đức đảnh lễ Và cúng dường cho Đức Phật Ca Diếp Cho nên trải qua vô số kiếp Tôn Đà Lệ không đọa vào những con đường dữ Và trời người sanh ra Đều quý mến Tôn Đà Lệ Đặc biệt sanh ra nơi nào Tôn Đà Lệ Cũng có được một dòng suối mát thơm cho Tôn Đà Lị tắm riêng Và đặc biệt là thân tướng đoan nghiêm Cho nên nhờ cái nhân duyên đó Bây giờ gặp ta xuất gia tu tập và chứng quả Thì quý vị thấy Có những gian nan Có những thất bại Và có những lúc chúng ta kiểm soát được bản thân mình Thì chúng ta mới có thể đối diện được Những khoảnh khắc gọi là Hết sức nghiệt ngã của cuộc đời nhưng bên cạnh đó cuộc sống của chúng ta vẫn còn diễn ra những thứ biến chuyển về tâm lý và tình cảm của con người Cái này nó cũng ngạc nghiệt ngã không kém gì trên con đường kiếm cơm kiếm tiền của chúng ta Và muốn biết thế nào quý vị sẽ nghe Thầy Hạnh Bảo trình bày tiếp Vâng thì thật ra là cái công đức cái phước báu nó rất là lớn ở cái chỗ đó à, Trong cái... Uh... À, trong tất cả những cái kinh điển mà Đức Phật đều nói về cái nhân quả, cái phước báu Thì trong đó là những cái phước mà lớn nhất là thâm bệnh 
lo cho bệnh mà trong cái hạnh của Bồ Tát những người thọ Bồ Tát giới là một trong những cái công đức lớn nhất là kháng bệnh á, chữ kháng tức là thăm viếng á, thăm à, viếng chăm sóc những người bệnh đau ốm yếu à, à, thương tật vân vân thì đó là một trong những cái công đức lớn ngoài ra thì nó còn thêm được những cái công đức tất cả những cái việc làm trong cái à, à, tâm niệm của mình thì đều được có một cái công đức cái phước báo rất lớn như vậy à, trở lại trong cái à, cái bài hôm nay để mà đưa quý vị đến những cái ý niệm À, để quý vị thấy trong cuộc đời và trong cái uh, hành xử của mình Nó cũng có nhiều cái mà quý vị thấy vừa phải chấp nhận cái rủi ro Và vừa phải là đối trị à, với những cái điều mà trong cái tâm thức của mình á, là nó chưa có chuẩn bị Và ở đây nó có một cái cái điều thứ bảy mà chúng tôi thấy à, Quý vị cùng nghe rồi quý vị thấy đôi khi mình cũng phải rơi vào trong cái trường hợp đó đó là bạn không thể không cần đến một số người quan tâm tức là ở đây muốn nói rằng tới một cái lúc mà do cái sự mà nó cay nghiệt hơn đến với mình thì ngay có những cái lúc mình không cần đến một số người đang quan tâm tới mình ở cái chỗ này đó cái điều này đó mình nghe qua mình thấy nó rất là khó khăn Tại vì có những điều đó là mình không cần, mình phải không cần đến một số cái sự quan tâm của những người khác. Nghe nó khó khăn thiệt, à, nhưng mà rất thể là nó có. Bởi vì trong cuộc sống của mình, chưa chắc những người quan tâm tới mình đã thúc đẩy được mình ở lên một cái con đường tốt. Mà thường cái sự quan tâm của họ đó đôi khi nó có một cái chiều hướng, nó ngược lại. Thành ra nếu mà lúc đó mình thuận nghe, mình không vượt được cái cái ý chí nung nấu cái sự mà tu tập xuất gia cầu đạo của mình, thì lúc đó mình xuôi theo ở nhà là bây giờ là dính rồi. Phải không? Đó, thành ra quý vị biết, trong cái nghiệt ngã đó, mình ở đây muốn nói về cái sự mà chủ động ở mình, mình phải biết lúc nào để mà mình cần phải giải quyết. Cái điều này á, nó là một cái nghiệt ngã bởi vì đôi khi mình sẽ làm thương tổn tới cái tình cảm đó. Cái sự mất mát đó, có nhiều người xuất gia rồi cha mẹ cũng từ không đến. Nhưng mà một năm, hai năm thấy con mình tu tập được ngay cả cái chuyện, ông siêu huynh tôi cũng vậy. Khi ông xuất gia, cái cái người mẹ thân yêu nhất của thầy đó không đồng ý. Cha mất trong chiến trận, còn có một mẹ với ba người con. À, thầy là lớn nhất là con trai, còn hai đứa em gái. Thầy vượt biên ra ngoại quốc, bình yên. Rồi đó. Thầy lên chùa, hãy tu tập Tự nhiên thầy tìm hiểu Phật Pháp Rồi thầy phát nguyện rằng là bây giờ bảo lãnh mẹ với em qua Thì thầy đi tu Một cái phát nguyện như vậy Một cái cầu nguyện như vậy Cuối cùng thì mẹ với em thấy được bảo lãnh qua Vừa qua tới còn đang ở trong trại Chưa sắp đặt cho ở là thầy đã tới Thầy thưa với bà mẹ là mẹ qua rồi Em có rồi, bây giờ con xin về chùa Xuất gia tu tập Bà mẹ bà như chết rồi Trời ơi, bà gào khóc, bà la hét Đến thậm chí bà đến chùa bà nói Mắng vốn sư phụ trả con lại cho tôi Tưởng sao bảo lãnh qua đây rồi á Là nó bỏ tôi nó đi tu Thì ông sư phụ ông chỉ nói rằng Nó đi tu chứ nó cũng còn con bác Đâu có mất đâu Ở ngoài đời nó lấy vợ nó mới mất đó Phải không? Lúc đó nó còn lo vợ lo con á Bác đâu nó không về thăm được Phải không? Bây giờ nó còn kéo tới 38 xe về thăm muốn chọ không phải đi thăm một mình mà thăm tới 38 xe thành ra quý vị thấy đôi khi nếu mà cái sự nghiệt ngã đó mình không có chuẩn bị mà mình không có một cái ý chí đó là mình sẽ bị vướng vô ở đây cái nghị lực để trong cái cuộc sống nó nghiệt ngã để mà sinh kế à, thì mình cũng phải chuẩn bị để mình vượt qua được cái điều đó là cái điều đó tuy rằng á, tất cả những người bạn mình yêu thương á, Mà không phải rằng á, là mình không nghe để mình bỏ à, Nhưng mà có những cái lúc mà mình cần phải đưa ra những cái quyết định cho cuộc đời của mình đó Thành ra là mình phải có những cái dứt khoát Mà ở đây đó dù rằng thầy có muốn đưa vào trong cái vấn đề đời Để quý vị trong cái đời sống để mà sinh kế kiếm tiền Nhưng mà khi 
tôi cũng vẫn muốn quý vị phải trong cái đó vẫn phải trở về với cái tu tập dĩ nhiên cái 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 nghiệt ngã cái mà tranh đấu cuộc đời ở bên ngoài để mà kiếm được cái đồng tiền nó khó khăn nhưng mà với cái tâm thiện thì mình ăn một cái bữa cơm nó đạm bạc À, mà cái tâm mình nó thanh tịnh Nó vẫn hơn là mình ăn cho nó cao lương mỹ vị Mà nó bao nhiêu cái lo âu nó phiền Thành ra lúc nào tôi cũng mong quý vị Phải trở về lại trong cái sự tu tập đó Và một cái điều cuối cùng đó Mà trong cái ý ở đây đó Cái điều thứ 8 đó Không phải cuối cùng còn hai ba cái nữa Nhưng mà cái điều đối với tôi đó Ở đây đó, trong đây đó Cái điều thứ 8 đó Là một cái điều phải đón nhận Là cái chết là một phần của cuộc sống cái điểm chấm hết nó là ở đây. Nhưng mà thực sự đối với Đạo Phật thì chết chưa phải là hết. À, nhiều cái người ngoại quốc Tây Phương đó, họ cũng muốn tìm hiểu Phật giáo, không biết chết để đi về đâu. Bởi vì cái giáo lý, cái triết lý của họ, cái điều họ được học đó là chết là hết. Nằm đó chờ một ngày phán xét mà thôi. Lúc đó sẽ có một cái ngày phục sinh tất cả hết cái thầy chết. Sống dậy rồi bắt đầu nghe phán Người nào có tội xuống địa ngục Người nào không tội lên thiên đàng là hết Thành ra quý vị biết Chúng tôi đi họp hội đồng tôn giáo Ở bên Phần Lan đó Trong hội đồng tôn giáo đó là có thiên chúa Có tin lành, có orthodox Tức là cơ đốc giáo, rồi có hồi giáo, có Phật giáo Khi trình bày đó Tôi cũng trình bày đơn giản thôi Nhưng mà Tôi biết rằng tất cả những cái vị chức sắc đó họ rất thích nghe giáo lý Phật giáo Bởi vì tôi không nói cái gì nó xa xôi hết Tôi nói cái niềm tin của cái người Phật tử chúng tôi đó là chết không phải là hết Là chuyển tiếp của một cái đời sống mới Do cái phước báo, do cái nhân duyên, cái nghiệp quả của mình Thí dụ như cái bóng đèn Quý vị thấy là nó chết, nó đứt, nó, nó không có còn sáng Thì quý vị có dám khẳng định rằng trên đó nó không còn dòng điện hay không? Mình rờ vào nó sẽ giật Thì bây giờ nó chỉ cần thay một cái bóng mới Thì nó lại sáng lên thôi Thì qua một cái 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 thân hình khác Một cái tái xanh khác à, Một cái đầu thai khác Là mình có một cái thân thể mới Tùy theo lúc có thể là cái cái thân đó Nó không chân Nó thành là cái loại bò sát Nó nhiều chân Nó thành cái loại rắn rết Cái loại rết Cái loại bò cạp vân vân Còn cái loại hai chân thành người vân vân Thành ra mình chỉ cần thay cái 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 hình dáng đó thôi cái dòng điện nó vẫn còn, cái tâm thức, cái tâm linh mình nó vẫn còn. Nó chỉ theo cái dòng đó để mà nó sanh tử luân hồi thôi. Mình phải giải thích cho Tây Phương để nó nó nhìn nhận một cái đơn giản. Chứ còn không, nó nó cũng không hiểu. Tại vì cái điều này nó nằm bên trong, nó không nằm bên ngoài. Mà khoa học cái gì chứng minh, phải chứng minh rõ ràng bên ngoài nó thấy. Nhưng có những cái bên trong nó không thấy, nó phải chấp nhận thôi. Một cái dòng điện trong hư không, chỉ cần một cái máy nó thâu lại thôi là nó phát ra đủ thứ, tất cả mọi điều. Thì cái đó là cái tâm thức của mình. Mình ngồi ở đây với mình biến thiên vũ trụ hết. Ý mơ tưởng bao la vũ trụ mà nãy tôi nghe hình như có đọc cái bài đó không? Đó. Cái ý của mình là nó mơ tưởng bao la vũ trụ. Mình ngồi đây chứ là ở đâu mình cũng mơ tưởng được hết. Cái ý mình nó điên đảo, nó vọng tưởng, nó nhiều đó. đó Thành ra ở đây cái chết là một phần của cuộc sống. Nó là một cái nghiệt ngã lắm. Mà mình không có đón nhận được. Cái này là một cái điểm, không phải là cái điểm dừng ở trong cái cuộc đời. Nhưng... Mà nó là một phần của cuộc sống Tại vì ở đây cuộc sống nó vẫn sẽ tiếp diễn Thì nó chỉ là một cái dạng chặn dừng chân Mình có thay thay hình đổi xác là ở cái chỗ này Thành ra đó là cái sự đau khổ của mình Khi đón nhận mất mát một cái người thân á Là mình đau đớn lắm Ái biệt ly khổ mà Đó thương yêu nhau mà không có phải sống chung với nhau Phải bị chia lìa là ái biệt ly khổ rồi cầu bất đắc khổ Cầu mong muốn mà không được thì cũng khổ à, Bây giờ là chờ giấy xây dựng là khổ dữ lắm rồi Ai hỏi tới mà tôi cũng đau lòng mà Phải không? Đó cũng mong Mong thì chờ thì cũng phải có cầu cho nó lẹ lẹ đi à, Nhưng mà có lẽ khổ trong cái an lành Cái bình an chứ không phải là khổ Cái ở đây cái cầu cầu bất đắc khổ của mình là nó quá cái sức của mình đi Nó không đạt được tới là mình mới khổ Nhưng Mấy cái khổ đó nó không bằng một cái là oán tắn hội khổ. Tôi học trong cái tứ diệu đế đó, trong mấy cái khổ kia tôi không thấy ngại. Bởi vì á, cầu bất đắc khổ, mình cảm thấy rằng mình không cần cầu để nó đỡ cái khổ đó. Ái biệt ly khổ, mình hiểu cái đó. 
mình nhẹ bớt cái ái đó đi nhưng cái oán tấn hồi khổ đó cái này đó mình lường nó không được phải không khi mà cái sợ nhất của con người là cái sự chết quý vị biết có một có một cô phật tử rất là khỏe rất là trẻ mà rất là xiên về thể dục và can cường lắm nhưng mà gọi điện thoại cách đây mấy ngày thôi khóc dữ lắm nó thưa thầy bây giờ con đã bị ung thư xin lỗi ung thư ngực nghe bác sĩ nó phải cắt bỏ đi rồi con phải hóa trị rồi con rụng hết tóc con nghe tới đây con chịu không nổi thầy ơi khóc hù hù lên rồi đó, đã dạy rồi không biết bác sĩ thì nó nói tới rõ ràng làm sao mà dù rằng có phẫu thuật gì đi nữa thì cũng sống được 5 năm thì cổ nghe xong cổ còn chế giới nữa bây giờ cuộc đời với còn lại 5 năm thôi thì bây giờ đó thực sự đó 5 năm á mình nghe mình thấy nó ngắn phải không mình nghĩ một cái đời xuân trẻ thì 5 năm mình thấy nó ngắn nhưng đối với cái người học Phật mình phải biết nó vô thường thực sự nó chỉ trong một sắc na Hôm kia tôi có kể thầy nghe và có lần tôi cũng thưa quý vị đó là à, sư phụ chúng tôi đó, Hòa Thượng bây giờ mới sáu mươi mấy tuổi thôi nhưng mà bắt đầu từ sáu mươi tuổi trở lên đó thì đó là ngày bây giờ mỗi ngày dậy sớm hơn một giờ. Tôi thì vì cái múi giờ Phần Lan châu Âu nó khác nhau có một cái đêm tự nhiên lâu quá không gặp sư phụ mơ màng cái thấy hình ảnh ông sư phụ cái mình nhớ ra cái tôi dòm đồng hồ tôi thấy sáng thì tôi lật đật tôi gọi điện thoại thăm thì tôi nghĩ là cụ cũng vậy rồi thì gọi qua thăm thì cụ thấy hỏi thăm á à, hành bảo tôi nói dạ con nghe tiếng cụ nói xong cái tự nhiên tôi nó nhẹ nhàng trong lòng nó vui cái đến khi tôi mới sực nhớ ra là nó cách bên kia một giờ mới có bốn giờ thôi mà mà sư phụ mình thường là năm giờ mới dậy để đi công phu thành ra tôi ngạc nhiên tôi nói dạ con xin lỗi con quên coi giờ con đánh thức hòa thượng sớm thì cụ nói nhẹ nhàng lắm cụ nói không thầy dậy rồi Tôi nói sao Hòa Thượng dậy sớm, Hòa Thượng nó bây giờ đó, trên 60 rồi, bây giờ Hòa Thượng dậy sớm hơn bình thường một giờ. Tại vì Hòa Thượng nói, nói, nói rất là rất là, 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 là ý đạo trong đó, Hòa Thượng nói thầy nghĩ nếu mà giờ thầy sống được 70 tuổi, đó thì còn 10 năm nữa thôi. Thì bây giờ đó là dậy sớm hơn một giờ, thì nó thành ra là 11 năm. Tức là nhìn cuộc đời, gọi là cảm nhận, Cảm thọ được cái cuộc đời này Nó đẹp hơn, nó tốt hơn Và mình sống thêm được với nó Dài hơn Còn quý vị thì ngủ Quá trời phải không Ly bì phải không Nó có bài kêu che tay nữa Tức là chứng tỏ ngủ quá trời Mà ngủ nhiều quá nó sẽ bị mất dấu Biết không Ngủ nhiều quá nó mất dấu Mất dấu hỏi á. <cười> Ngủ nhiều quá đi nó mất dấu Có người nó thưa thầy Con ngủ một ngày hơn 16 tiếng Tôi không biết có bệnh hay không mà ngủ làm sao mà tới 16 tiếng lần Tức là lúc nào bà ngủ cũng được Lên chùa nghe Pháp bà cũng dựa vô tường bà ngủ Rồi đến khi người ta vỗ tay bà cũng vỗ tay rồi bà cười à, Cái quay lại thấy bà ngủ nữa Không biết trong này có không nha <cười> Nhưng mà tôi đã chứng kiến rồi có thấy Nhưng mà vừa ngủ mà vừa gật mà vừa nghe Thấy người ta cười cũng cười Thấy người ta vỗ tay cũng vỗ tay vỗ tay xong Cái hàm ở mắt ra xong cái bắt đầu dòm lại thấy Bắt đầu vô giấc mộng tiếp rồi thì ngủ cũng giống như chết vậy Thành ra người ta nói nếu một cuộc đời của chúng ta 60 năm Thì quý vị thực tế ra sống có 30 năm thôi Còn 30 năm cho giấc ngủ rồi Đó, thành ra bây giờ muốn sống cho tỉnh thức Sống cho tỉnh giác Thì phải chấp nhận cái điều này Nó là một phần của cuộc sống Mỗi ngày quý vị cũng phải tập chết bao nhiêu lần Ngủ là để đi chết mà Giết hết những cái những cái cái cái, cái cảm xúc cái, cái cảm giác đóng hết tất cả những cái giác quan đó Thì nó ở cái trạng thái đó chỉ còn được cái nhịp thở, nhịp đập Với cái trong cái tâm thức thôi Thì đó là cái thân mình Đó là nó Nó trở về cái trạng thái đó Thì ở đây đó Cái sự đau khổ mất mát đó Những cái sự yêu thương của cái người thân của mình Nó làm cho mình đau khổ Nhưng mình đó phải biết Cái nghiệt ngã đó Mình phải chấp nhận Thành ra đó mình không có Bây giờ đó ở đây đó Giới thiệu thêm là khi mình biết cái sự nghiệt ngã nó đến Thì mình phải chuẩn bị tâm lý Như tất cả những cái điều quý vị thấy Thì cái tâm lý đơn giản ở đây nhất Là mình phải Không có nên trì hoãn Những cái sự thăm viếng Những một cái câu hỏi thăm Mẹ, hỏi thăm chị, hỏi thăm anh Hỏi thăm pháp lữ Là đừng có trì hoãn Những cái cuộc thăm hỏi một cách chân tình Bởi vì có thể ngày mai mình sẽ không gặp người đó mình sẽ không có còn thấy người đó Mình còn không nghe người đó Lúc đó mình nuối tiếc 
Đó, tôi đăng tính hẹn với bà là cuối tuần này đi chùa Mà ngày mai tôi nghe bà lên bàn rồi Thành ra cái lời hỏi thăm mình Nó cũng sẽ muộn màng Mà chính cái điều này quý vị biết Chúng tôi có một cái điều nó cũng hơi Phải nói là Nó cũng hơi rây rứt lắm Bởi vì à, Cách đây hơn 10 năm Thì á, là Ni Sư Trí Hải bị một cái tai nạn Qua đời mà khi tôi về đó Thường khi nào về Việt Nam Cũng đều đi từ thiện với Sư hết Thì những cái ân tình với Sư như vậy Khi cái lần cuối đó tôi về tôi gọi Sư Thì Sư nói là ngày mai Sư đi từ thiện Thầy có đi không Thì lúc đó tôi lại bảo đó là Mới về nó mệt mà tôi nghe nói sư đi Bình Thuận rồi lần Đi xa xôi vậy Thành ra tôi nói sư à Thôi thì tôi mới về thôi để rồi cái kỳ khác đi Đó vậy cái sư nói dạ thôi Thì ngày mai tôi đi chào thầy Chúc thầy khỏe rồi hôm nào gặp thầy lên thăm Mà tôi nói đúng ra chiều đó tôi lên tôi gặp sư Thì chuyến đi ngày hôm đó tôi còn gặp sư lần cuối Đúng là chuyến đi cuối cùng của sư đó Thì sư rủ sư có mời tôi đi Thì tôi mới về nó mệt Thành ra tôi không có đi Và đó là À, mà lúc đó tôi cũng đang chần chừ không biết tại sao tôi nó để lên thăm sư à, cũng cúng dường cho sư hoặc là sư tặng sách thường lên thăm thì sư cũng tặng cuốn sách này sách khác rồi cũng hàng huyên với sư cho nó vui nhưng mà lúc đó nó cũng mệt nó cũng lừ đừ làm sao đó rồi tôi lại bảo là thôi thì đợi sư về nhưng mà không ngờ có ngày hôm trước ngày hôm sau là đã nghe sư bị tử nạn thành ra đến bây giờ quý vị biết nó vẫn còn có một chút gì đó bùi ngùi khi mà mỗi lần tôi về mà trúng đám dỗ của sư thì tôi cũng lên hóc môn tới cái chỗ mà cái à, cái nơi mà để cái cái linh cốt của sư đó làm cũng đẹp lắm nó làm để một cái bức bia cái hình rất là đơn giản nhưng mà nó rất là thiền vị thì đứng cái nhìn sư cười thì mình cũng cười nói con muốn đi thăm sư lần cuối nhưng mà không có đủ duyên thôi thì giờ con tới cũng đốt hương cho sư thì ở đây cũng vậy Khi mà quý vị phải chấp nhận Cái sự mất mát, cái sự chết Nói cái sự chết đó là một phần của cuộc sống Thành ra quý vị phải đừng có trì hoãn Một cái chuyến thăm ngẫu nhiên Đến bạn bè Hoặc là những thành viên gia đình Mà bạn đã lâu chưa gặp Hoặc là hãy tưởng tượng từng khoảnh khắc Với người thân yêu đó Như lần cuối cùng của bạn sẽ gặp họ Và bạn sẽ không phải hối tiếc về sau thì đây là một cái lời khuyên nó cũng nó cũng bình thường dễ hiểu nhưng mà mình làm nó rất là khó tại vì mình nghĩ rằng mình đi thăm họ ngày mai mình không gặp họ nữa nhưng mà ngày mai mình lại gặp rồi ngày kia mình lại gặp cuối cùng nó cứ xói mòn dần mình cứ cảm thấy rằng á, mình làm nó vô bổ nhưng mà quý vị phải biết rằng không đâu mỗi ngày quý vị đi thăm là một cái niềm vui mới quý vị gặp người ta quý vị hãy đem một cái niềm vui mới của mình đối với người đó thành ra mỗi ngày mình gặp như mỗi năm tôi về tôi gặp quý vị tôi vẫn thấy quý vị mới vẫn thấy quý vị tươi, vẫn quấy cái gì đẹp Dù rằng ngồi trước tôi vẫn có người nhắm mắt <cười> Thành ra nó vẫn đẹp Thành ra lúc nào đó như vậy Thành ra cái mảnh sống, cái cái nghị cái 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 thôi thúc của mình đó, Mình luôn luôn mình thấy nó Chứ đừng có thấy nó cũ Ngày hôm nay quý vị thấy ngồi trên pháp tòa như thế này Hai tuần sau quý vị thấy Quý vị cũng thể thấy thấy một con người khác Có thể nó già hơn Hoặc là nó tươi hơn có thể nhờ nhiều cái nhưng mà mình vẫn thấy rằng giữa mình nó có một cái mới mình đón nhận một cái 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 tâm niệm mới một cái tu tập mới một cái lời hướng dẫn mới thì cái điều đó nó là một cái điều rất là giá trị trong cuộc sống thì cái điều thứ tám để gửi đến quý vị là hãy chấp nhận một cái nghiệt ngã rất là lớn đó là cái sự chết nó là một phần của cuộc sống không thể nào thoát khỏi và những cái phần kế tiếp hai phần kế tiếp xin mời quý vị nghe thầy thiện thuận dẫn giải thêm a di đà phật à, thưa thầy tôi nghe thầy kể lại là thầy đứng trước hình trước một tấm hình rồi tấm hình cười cái thầy cũng đứng cười tự nhiên tôi tưởng tượng ra cảnh đó tôi cũng mắc cười quý vị tưởng tượng con tấm hình cái tự nhiên người này đứng cười nhìn hình cái cười cứ quay qua cười quay qua lại cười có vấn đề chắc chắn là có vấn đề <cười> thầy bảo thế nó còn hơn khóc nhưng mà thầy thầy nghĩ là có vấn đề quý vị ơi thế nó làm sao đâu á thưa thầy rất là cảm ơn thầy đã thông cảm mà 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 mà, mà chia sẻ với tôi nói về cái vấn đề mà chờ chờ giấy phép xây dựng nhưng mà thật sự tôi nói cho thầy nghe tôi có chờ đâu có đợi đâu mang chi xuân đến để thêm sầu với tôi tất cả đều vô nghĩa Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. À, thì quý vị thấy đó, 
thầy anh bảo trình bày cho chúng ta cái thứ bảy tức là à, nói về cái sự quan tâm của con người có khi nó trở thành cái khắc nghiệt cái quan tâm thái quá hoặc là không đúng chỗ hoặc là cái quan tâm đó nó có một cái gì đó mang tính cách ích kỷ đó thì nó cũng sẽ trở thành cái khắc nghiệt trong cái cuộc sống tình cảm của mình và cái thứ tám đó là cái chết thật sự cái chết đây mới là cái khắc nghiệt thưa quý vị nhưng mà trong cái cuộc sống đối với chúng ta những người tạm gọi là thành công sẽ có một cái khắc nghiệt ghê gớm hơn nữa đó là cái khắc nghiệt chính mình làm dừng lại tất cả những bước tiến của mình như là sự sự gì tự mãn hay là bi quan đây mới là cái khắc nghiệt nè tức là chúng ta đang phát triển rực rỡ chúng ta đang trên đà tiến mình lại cho mình là được rồi mình là tài rồi mình là đủ rồi mình là là số dách rồi thì chính cái tâm lý tự mãn này nó sẽ làm dừng lại cái bước tiến của chúng ta cái này mới là cái khắc nghiệt cho nên chúng ta không tìm ra được nguyên nhân gì sao chúng ta thất bại và bên cạnh đó đối với lại một vài vấn đề chúng ta bi quan chúng ta không thoát ra được những cái suy nghĩ này nó 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 nó, nó, nó dằn vặt mình và nó ghim mình vào trong những cái cái suy nghĩ mang tính cách tiêu cực thì thưa với lại quý vị đây mới chính thức là cuộc đời mình đang đối diện với lại một khắc nghiệt mới mà cái khắc nghiệt này do chính mình gây ra do chính mình tự làm cho mình khắc nghiệt thưa quý vị đó là cái thứ chín mình kìm hãm lấy cuộc sống của mình và cái cuối cùng cái khắc nghiệt lớn nhất đó là nỗi đau khổ của cuộc đời chúng ta khi mà chúng ta nhận ra rằng có quá nhiều những điều không tốt đẹp nó diễn ra ai chẳng có đau khổ nhưng mà cuộc sống vận hành thì đau khổ trong đó nó có mầm móng của của hạnh phúc thành công nó đã có dấu hiệu của sự thất bại tất cả những điều đang xen với nhau cũng giống như thầy hình bảo trình bày chết là một phần của sự sống thật ra nó đâu có kết thúc đâu có chấm dứt đâu kết thúc chẳng qua nó dừng lại để bắt đầu thôi như mình đi vậy đó một cái bước chân này dừng lại làm điểm tựa thì bước chân kia mới mới đi tiếp và muốn tiến nữa thì bước chân kia cũng phải dừng lại để bước chân này đi tiếp chứ không có kiểu mà hai bước chân nhảy tới nhảy tới cùng một lúc thì chỉ có cương thi thôi nhảy tưng tưng hoặc là ếch nhá gì đó nhưng mà làm gì mà con người chúng ta nhảy được nhiều cái liên tục phải không quý vị nó không thể nào phải có một điểm trụ lại dừng lại thì cái trụ cái dừng lại này chúng ta phải biết nó là điểm tựa để chúng ta lấy nghị lực lấy bình tĩnh và lấy sức quán chiếu từ tuệ giác của mình mà chúng ta vượt qua những nghiệt ngã của cuộc đời cho nên đau khổ đã trở thành một phần hiển nhiên của cuộc sống do đó chúng ta không có gì mà phải u buồn thậm chí chúng ta còn thấy được thú vị từ cái đau khổ này thưa quý vị tại sao vì trong đau khổ chúng ta sẽ nhận diện được sự thật của tình người và của tình đời phải không quý vị nếu quý vị thành công quý vị hạnh phúc xin lỗi chưa chắc đâu quý vị chưa chắc đâu nhà nghèo mới biết lòng con thảo nước loạn mới biết tôi trung lúc lâm nguy mới hiểu bạn hiền còn mình giàu mình đâu biết con mình nó hiếu thảo phải không lúc mà nước thái bình thì làm sao chúng ta biết được người nào là bậc hiền tài trung quân ái quốc lúc lâm nguy thì chúng ta mới rõ được lòng của những người bạn mà chí thân chí cốt với mình chứ còn lúc mà chúng ta thành đạt thì chúng ta không thấy đâu cho nên ở một cái góc nhìn tương đối tích cực và lạc quan của Phật giáo bằng tuệ giác Chúng ta không sợ đau khổ Mà chúng ta hãy nhìn thấy nó là một liều thuốc giúp cho chúng ta tăng thêm nghị lực và mạnh mẽ hơn Để dấn thân vào cuộc đời Chúng ta không có một cái không có một cái sự gì gọi là chần chờ hết và bằng chứng mỗi ngày điều này đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta cho nên chúng ta không thắc mắc tại sao mình phải đau khổ mà chúng ta có một sức mạnh đặt những bước chân hướng về tương lai với một nghị lực dẫm lên đau khổ dẫm lên sỏi đá của cuộc đời đầy trong gai này như vậy chúng ta có được một bước đi mới trên con đường cũ và chúng ta thay đổi được vận mệnh 
những khắc nghiệt đó trở thành những nhân tố an lạc cho mình ở hiện tại và tương lai. Kính thưa với lại các vị, thực ra như lời Thầy Hạnh Bảo đã nói lúc nãy, cuộc sống này không chỉ gói trong 10 điều khắc nghiệt này. Ở đây Thầy chỉ đưa ra 10 thứ chúng ta hay gặp nhất trên con đường mà đi gầy dựng sự nghiệp, kiếm tiền và chúng ta dựng một máy ấm gia đình. Thì thường hay gặp những điều này chẳng qua để trao đổi với lại quý vị một vài ý tưởng gửi cho quý vị một chút nghị lực qua cái nhìn của Phật giáo để chúng ta có đủ tinh thần, tâm lý để chúng ta đối diện với những khắc nghiệt của cuộc đời. Nhưng chốt lại, khắc nghiệt này thật ra nó không có gì gọi là kinh khủng hết. Nhưng nếu chúng ta không biết xử lý thì nó thật sự trở thành kinh khủng. Chỉ cần sự vô tình của người khác, chỉ cần sự thiếu quan tâm hay là một cái 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 hành động nào đó đưa tới hiểu lầm cũng có thể đánh gục chúng ta. Thậm chí một một lời của dư luận hay là một lá thư hay là một câu nói bâng quơ cũng làm cho chúng ta gục ngã giữa đường đời bao nhiêu nỗi khổ đau này. Chỉ cần chúng ta có niềm tin vào ở trong cái tâm niệm chân chánh của mình, chúng ta có nghị lực qua giải pháp mà chúng ta đã học với Đức Phật thì nơi đó chúng ta đã có đủ hành trang để có một tâm lý biến mình một con người yếu mềm trở thành mạnh mẽ hơn và chúng ta dũng cảm hơn để đối diện với lại sự thật của cuộc đời mà sự thật của cuộc đời này rất là khắc nghiệt nhưng đối với chúng ta khắc nghiệt cũng là khắc nghiệt vì đó là vận mệnh của cuộc đời đó là vòng quay của cuộc sống và chúng ta là người làm sao thấy cho được cái trục quay đó để mình biết điểm đầu và điểm kết thúc chớ chúng ta không có dạy khờ gì để trở thành một cái bông dụ lao vỏ trong cái cái vòng quay đó thì như vậy chúng ta đã chuyển đổi được vận mệnh của mình và khắc phục được những khắc nghiệt của cuộc sống xây dựng một đời bình yên hạnh phúc trên đau khổ thực tại của cuộc sống này Nguyện đêm công ma đức ma này ước mơ về thăm ma tăng để